under the supervision of the faculty members special thanks to dean of faculty dr muhammad tahir hussain chairman of islamia university bahawalpur dr wakar aslam and coordinator of information and cyber security club dr amna shifa starting with the name of allah almighty i would like to call muhammad haris for the recitation of holy quran so i would request all of you to sing loudly and proudly to show the respect of your pakistan sniffing call call sniffing with the resource person sultan mahmood ceo infinite it solution sultan mahmood is a pakistani cyber security expert with expertise in cyber warfare penetration testing and co- uh, competitive intelligence his publications have been published on different blogs He also served as a project head in NCS National Cyber Security USA now he is CEO of Infinite IT Solution I will request our resource person to come on a stage for a brief introduction Assalamu alaikum first of all 
I am very thankful to Information Security Department for inviting me. आज का हमारा जो टॉपिक है लिखा तो मालवेयर एंड कॉल स्निफिंग है ये उसमें ही टॉपिक में कवर अप करेंगे बेसिकली जो हमारा आज का मोटो है वो है अवेयरनेस सेशन के हवाले से जो साइबर अटैक्स हमारे पे होते हैं ठीक है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हमें नहीं पता होता हम करने हैकिंग जा रहे होते हैं या किसी का सिस्टम कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसी के नतीजे में हम अपना सिस्टम हैक करवा के बैठे होते हैं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ स्पैमिंग या मालवेयर अटैक्स या इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो हुए होंगे और रनसम वेयर तो सबके पास मोस्टली लोगों के पास आया होगा अब ये जो चीज़ें हैं जिस तरह अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पैमी लिंक शेयर कर रहे होते हैं ग्रुप्स में स्टडी ग्रुप्स में भी अक्सर देखा होगा कि जी फला के एफ सी है उनकी यूनिवर्सिटी पे ये ऑफर हो रहा है वो तमाम तरह स्पैमी लिंक्स स्पैमी चीज़ें होती हैं जो विदाउट नॉलेज आप शेयर कर रहे होते हैं जिससे आपकी मजीद वो कंटेक्ट लिस्ट में स्पेड हो रहे होते हैं मजीद स्लाइड्स स्लाइड्स कनेक्ट कर ये कुछ कंपनी के हवाले से इंट्रोडक्शन है इसमें दो कंपनीज को मैं ऑन कर रहा हूँ एक है इन्फानाइट आई टी सोल्यूशन के नाम से जिसमें हम तमाम तरह डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपमेंट में वेब डेवलपमेंट एंड्राइड एप डेवलपमेंट गेम डेवलपमेंट नॉन टेक्निकल में एस वगैरह और उसके साथ साथ फ्री से रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं उसी की एक चाइल्ड कंपनी है इन्फानाइट साइबर एक्सपर्ट्स के नाम से इन्फानाइट साइबर एक्सपर्ट्स में जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आ, सबसे जो मेन प्रोजेक्ट्स है वो है साइबर सिक्योर पाकिस्तान साइबर सिक्योर पाकिस्तान क्या चीज़ है कि आज के दौर में एक स्टूडेंट से लेके टॉप ऑफिसर या टॉप ऑर्गेनाइजेशन तक सिक्योरिटी हर किसी की ज़रूरत है मगर इस चीज़ पे बहुत लिमिटेड लोग काम कर रहे हैं उसकी रीज़न कि इसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा है वर्किंग बहुत ज़्यादा है हम जो इन्फानाइट साइबर एक्सपर्ट्स हैं उसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अलावा जो जिस तरह आपका अवेयरनेस सेशन है इसी तरह हमारा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट एजेंसीज के साथ जो है वर्किंग है जिसमें हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और प्लस अवेयरनेस सेशनस कंडक्ट करते हैं लाइक पंजाब पुलिस ठीक है रेस्क्यू इन जैसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम सर्विसेज प्लस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये थोड़ा सा शॉर्ट सा मेरा इंट्रो है जो कि ऑलरेडी वो बता चुके हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी पे आलमोस्ट मुझे तकरीबन छः से सात साल हो गए हैं साइबर सिक्योरिटी पे काम करते हुए जिसमें वेब ऐप इंटरेस्टिंग एंड्राइड ऐप इंटरेस्टिंग और डिफरेंट जो दूसरी आ जाती हैं टर्म मालवेयर क्रिएटर्स और इसके अलावा साइबर थ्रेड्स पे इन चीज़ों पे सर्विसेज दे रहा हूँ और प्लस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ अब सबसे मेन चीज़ कि हैकिंग क्या चीज़ है कोई भी ऐसी चीज़ कोई ऐसा डाटा जिसको आप इलीगली एक्सेस कर रहे हैं हैकिंग कल आएगा आप कर रहे हैं अटैकर कर रहा है वो हैकिंग कर रहा है अब अगर आप फिजिकली में आए आप किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी कर रहे हैं तो वो आप फिजिकली उसका मोबाइल हैक कर रहे हैं ठीक है इसी चीज़ को अगर आप रिमोटली ले जाएं तो आप अपना डाटा जब कोई भी यूज़र आपके डाटे को इलीगली एक्सेस कर रहा है ठीक है अनऑर्थराइज यूज़र आपके डाटे को एक्सेस कर रहा है तो वो हैकिंग कर रहा है ठीक है सबसे पहले इस टर्म को जानना ज़रूरी है अब उसमें आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है आपकी कंप्यूटर डिवाइस हो सकती है उसके अलावा आपके सर्वर्स हो सकते हैं वेबसाइट हो सकती है एनीथिंग थिंग एल्स सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसको इलीगली एक्सेस किया जा रहा है हैकिंग की टर्म में आएगा उसके बाद कुछ इधर टर्म्स मेंशन की गई हैं जिनको जानना ज़रूरी है कि ये कौन लोग हैं इंटरनेट के दुश्मन ठीक है ये वो लोग हैं जो इंटरनेट के दुश्मन जिनको हम कहते हैं अब इसमें से सबसे पहला है मालवेयर क्रिएटर्स मालवेयर क्या चीज़ हैं मालवेयर एक ऐसी फाइल ऐसा वायरस 
है जो आपके सिस्टम की एक्सेस देता है ऐसा वायरस ऐसी कोई फाइल जो आपके इसको डेमोस्ट्रेट भी करेंगे मगर लास्ट में उसकी रीजन अवाम गैब हो जाती है डेमो देखेंगे उसके बाद अवाम गैब जो डेमोस्ट्रेशन है वो सारी काल स्निफिंग की मालवेयर की कि जब सिस्टम हैक हो जाता है तो उसके बाद अटैकर के पास कौन कौन सी एक्सेस जा रही होती है अटैकर आपके सिस्टम के साथ क्या क्या जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकता है अब उसमें होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हैकिंग भी बात की हमने हैकिंग में जो है तीन टर्म्स पे काम होता है पहली चीज़ इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबसे पहले आप किसी भी चीज जिस सिस्टम को कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं अटैकर जिस सिस्टम पे कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा देन गेनिंग द एक्सेस देन मेंटेनिंग द एक्सेस तीन बेसिक स्टेप्स हैं इसके अब इस चीज को अगर आप रिलेट करें कि आप फॉर एग्जांपल ये कह लें कि जिस तरह आप इंडियन ड्रामे देखते होंगे सास बहू में लड़ाई होती है लड़ाई होने के बाद वो ना एक महल्ले की आंटी होती है उसके पास जाते हैं वो कहते हैं वो जादूगर जो है ना वो आपका काम कर देगा बेसिकली जो हैकर होता है ना वो भी एक जादूगर की तरह काम कर रहा होता है अब आप जादूगर के पास जाएंगे वो लेडी जादूगर के पास जा रही है वो जाते ही वो पूछेंगे कि भाई ठीक है उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन में वो क्या गैदर कर रहे हैं कि बताएं उनके घर कोई दरख्त है ये हो सकता है वो हो सकता है सेम लाइक like, आपकी उनके साथ एक्सेस है इसी तरह अटैकर क्या इंफॉर्मेशन ले रहा होता है कि उनके पास सिस्टम कौन सा है मैकबुक है सिस्टम है विंडोज यूज कर रहा है मैक यूज कर रहा है लिनक्स यूज कर रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो होगी उसके बारे में जो अगर आप किसी बंदे को टारगेट कर रहे हैं तो उसके बारे में आपके पास कुछ ना कुछ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी ना इस तरह तो नहीं होगा कि फलां दुनिया का फलां बंदा है जी उसको मुझे उसकी एक्सेस चाहिए उसके सिस्टम की एक्सेस चाहिए उसके मोबाइल फ़ोन की एक्सेस चाहिए ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके पास उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी अब जो जादूगर है वो क्या क्वेश्चन करता है कि जी मैं तवीज़ दे दूँगा उसको गोल के प्ला दोगे तवीज दे दूंगा उसको पहुंचा दोगे अब अटैकर के तवीज कौन से हैं मालवेयर उसके पास मालवेयर है वो कहेगा कि भाई मैं मालवेयर क्रिएट करके दे देता हूँ रनसमवेयर कोई भी एक फाइल है वो मैं क्रिएट करके दे देता हूँ क्या उसके सिस्टम में रन कर दोगे अब वो आप गए हैं कि मोबाइल फोन हैकिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी अटैकर के पास चले गए अब वो आपसे क्या कहेगा कि भाई मेरे पास जो आपके पास है मैं ए के आपको दे देता हूँ अब ये ए के जो है ये होगी मालवेयर फाइल्स आपने उस यूजर के जो आपका विक्टम है उसके सिस्टम में रन करनी है अब रन करने के लिए आपके पास एक्सेस है अब सेम वो कहेगा कि नहीं भाई मेरे पास एक्सेस नहीं है जादूगर को उसने बताया कि नहीं जी मेरे पास उस बंदे की रसाई मौजूद नहीं है वो कहेगा ठीक है जी मोकल भेज के कर देता हूँ काम आपका बेसिकली सेम सनैरियो अब अप्लाई कर रहा है अटैकर भी अटैकर क्या कह रहा है ठीक है रिमोटली कर देता हूँ आप मुझे उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन दे दो अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या है वो पूछ लेगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं इस हवाले से उसके पास इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ मौजूद होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसके पास अगर फ़ोन है तो फ़ोन कौन सा है उसका कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास मॉडल वगैरह उसको पता होगा उससे सर्च करके वो देख लेगा अब इस चीज़ में जो मालवेयर होते हैं वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर रहे होते हैं अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो विंडोज के लिए मालवेयर फाइल्स एक्सी फाइल होगी अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन समथिंग डिफरेंट अब हर चीज की आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब अटैकर को पास इन, जो आप जनरल इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेंगे सेम लाइक जादूगर अब इस चीज से उम्मीद है कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं कहूं कि जी ये मेरे सामने एक यूजर बैठा है मैं इसका सिस्टम हैक कर लूं ऐसा पॉसिबल नहीं है जर्नल मुझे पहले उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है उसका इंटरेस्ट किस चीज में अब हमारे साथ मालवियर्स कैसे रन होते हैं स्टूडेंट्स हैं हम अब आपका इंटरेस्ट चेक किया जाता है बेसिकली आपके साथ वर्किंग स्टाइल इस तरह होता है कि एक अनोन पर्सन है अब मुझे रिमोटली किसी को अटैक करना है कंसिडर इट अटैकर कैसे अटैक कर रहा होता है उनके स्टेप्स पे मैं आता हूँ 
अब वो देखेगा कि उसको सोशल मीडिया पे ऐड कर लेगा या उसके साथ कोई ग्रुप बना लेगा जर्नल उसका इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए अब आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना वो आपकी ये कह लें कि 70 टू 80 परसेंट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपका इंटरेस्ट सेट क्या है आप किस चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं आप अगर गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसी से रिलेटेड पोस्टें कर रहे हैं अगर आप साइबर सिक्योरिटी से इंटरेस्टेड हैं आप उसी से रिलेटेड पोस्टें कर रहे होंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं आपकी सोशल वाल बता देगी कि भाई इस यूज़र का ये इंटरेस्ट है अब उसी इंटरेस्ट को देखते हुए अटैकर आपको देखता है कि मैंने इसके साथ किस किस्म का ग्रुप बनाना है जो आपके पास कॉमन ग्रुप होंगे सोशल मीडिया के वो यूज वो ज्वाइन कर लेगा आपको एज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ऐड करके आपके साथ जनरल जो है बातचीत शुरू कर देगा कि भाई मेरा भी इंटरेस्ट इस चीज़ में है मैं भी ये काम कर रहा हूँ कंसिडर इट कि आपका साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है अब आप उसके विक्टम हैं तो वो आपको साइबर सिक्योरिटी के जानसे में लेके आएगा अब जब उस चीज़ में लेके आएगा तो आपके साथ वो एक मालवेयर फाइल के जो है वो शेयर करेगा अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट अगर किसी यूज़र का इंटरेस्ट है कि जी फ्री अब वो फ्री का कोई कोर्स कोई उसकी फाइल कोई पीडीएफ ऐसी बना देगा मालवेयर जो हैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मालवेयर किसी भी एक्सटेंशन में हो सकते हैं जे वीडियो फाइल उसके अलावा ये आपकी जिप फाइल किसी भी फाइल में हो सकते हैं जब आप उसको रन करेंगे डॉक्यूमेंट फाइल है आप उस डॉक्यूमेंट फाइल को रन करेंगे आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल ही ओपन होगी आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाएगी आप उसको रीड कर लेंगे मगर बैकएंड पे आपके पास मालवेयर रन हो के आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो चुका है अब सिस्टम कंप्रोमाइज होने के बाद जो एक्सेस आती है वो मैं बैक जो लास्ट पे आपको दिखा दूंगा कि ये ये एक्सेस इट्स एज इट आपका सिस्टम उसके कंट्रोल में होता है वो कुछ भी कर सकता है आपके सिस्टम पे ठीक है अब उसने आपका इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर लिया इंफॉर्मेशन गैदरिंग का उसका जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है अब अटैकर ने क्या करना है एक्सेस गेन करनी है एक्सेस गेन करने के लिए वो देखेगा कि मेरे लिए जो सूटेबल फाइल है वो मैं कौन सी इसको भेजूँ अगर वो आपके मोबाइल फ़ोन पे जाना चाह रहा है मोबाइल फ़ोन तो मोबाइल फ़ोन में ए के या कोई ऐसी फाइल्स मौजूद हैं जो विदाउट परमिशन इंस्टॉल हो जाती हैं बैकएंड पे उसमें भी आपको कोई भी परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है जब वो इंस्टॉल हो जाती हैं सर्विसेज में चली जाती हैं आपको हाइड हो जाती हैं नज़र भी नहीं आती और वो तमाम तर जो बैकेंड पे एक्सेस परमिशन ले लेती हैं इस तरह वो आपकी इंफॉर्मेशन या इंटरेस्ट के मुताबिक वो आपको फाइल मालवेयर फाइल्स सेंड करेगा अब मालवेयर फाइल जैसे ही आप रन करेंगे आपका सिस्टम टोटल उसी के कंट्रोल में चला गया आपका कैमरा आपके की लॉग्स आपकी फाइल्स ईट एंड एवरीथिंग वो यूज कर सकता है अब ये फर्स्ट थे मालवेयर क्रिएटर्स देन है स्कैमर्स स्कैमर्स और स्पैमर्स में फर्क है स्कैमर्स क्या करते हैं कि वो स्कैम बेसिकली धोखा स्कैम का मतलब धोखा अब वो कोई ना कोई जानसा देते हैं कि जी इस साइड पे इन्वेस्ट कर लें आप ये काम कर लें आप वो काम कर लें बेसिकली वो आपके साथ झूठ बोल के कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे होते हैं अब उस चीज़ में क्या है कि आपको इस चीज़ की अगर रियल टाइम एग्जांपल लें कोई भी यूज़र आ जाता है वो कहता है कि भाई ये जो साइट है ना ये फ्री की साइट है इधर ये काम करें ऐसे होगा ऐसे होगा आप इतना इन्वेस्ट कर दें बेसिकली वो स्कैम करने की आपसे कोशिश कर रहा है उसके कोई भी रियलिटी नहीं है जस्ट वो स्कैम के लिए आपके पास कंसर्न किया है उसने उसके बाद है स्पैमर्स अब स्पैमर्स क्या चीज़ है कि कोई एक साइट या किसी भी जिस तरह फॉर एग्जांपल कंसीडर इट आईयूबी के एक वेबसाइट है स्पैमर क्या करेगा कि कोई ऐसा बूट क्रिएट कर देगा स्पैमिंग के लिए कि जब एडमिशन ओपन हो रहे हैं वो अपना एक बूट रन कर देगा जो बार बार उस पर अकाउंट बना रहा है जर्नल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है और अकाउंट क्रिएट कर रहा है अब इसी के एंड पे लास्ट पे हमें एक कैप्चा कोड नज़र आता है जिस पे आधी ज़िंदगी हमारी इसी चीज़ पे बताते गुजर की है कि भाई मैं इंसान हूँ वो कैप्चा कोड क्यों आ रहा होता है इसी कि वो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जानवर बैठा उस सिस्टम को यूज़ कर रहा है उसका मतलब ये है कि कोई रिबोटिक स्क्रिप्ट जो है वो तो नहीं कहीं अप्लाई की हुई 
रिबोटिक स्क्रिप क्या करेगी जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी अब आई यू बी की जो रजिस्ट्रेशन है उस पर कैप्चर कोड नहीं लगा हुआ कंसिडर इट स्क्रिप्ट क्या करेगी जनरल इन्फॉर्मेशन डालती जाएगी रैंडमली एक फाइल एक्सपोर्ट कर देंगे हम वो उसमें एक लाख यूजर्स की डिटेल इंटर हुई हुई है वो डालते जाएगी साइन अकाउंट क्रिएट होते जाएंगे अब एक लाख अकाउंट जब एक साइट पे क्रिएट हो रहा है तो उस साइट पे स्पैमिंग हो रही है अब उस स्पैमिंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि कैप्चा कोड का इस्तेमाल किया जाता है अब स्पैमर्स यूजफुल चीज़ें निकालते हैं हर साइट में से यूजफुल चीज़ें निकालते हैं कैसे आपके फ़ौरन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जब आप काम कर रहे हो आइडियाज़ आपके फ़ौर दिमाग में क्लिक करने चाहिए आपने किसी यूज़र को तंग करना है कोई यूज़र है जिसको आपने डिस्टर्ब करना है अब स्पैमर क्या काम करेगा कि वो कुछ साइट्स ऐसी निकालेगा जिधर से फॉरगेट पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन कोड विदाउट कैप्चा कोड सेंड हो रहा हो फ़ोन नंबर पे या जो कॉल है कॉल हो रही हो विदाउट कैप्चा कोड अब वो क्या हरकत करेगा कि वो एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर देगा कि भाई ये नंबर जो है ये नंबर ऐड हो और उस पर सेंड हो जाए वेरीफिकेशन कोड अब वो जैसे ही वेरिफिकेशन कोड पहला सेंड होगा फिर दूसरा तीसरा इस तरह उसने अगर 1000 इंटर कर दिया उस यूजर को 1000 थाउजेंड वेरिफिकेशन कोड मिलेगा अब ये हो रही है स्पैमिंग अब इस तरह के बेशुमार आइडियाज हैं अगर आप इंप्लीमेंट करें तो आप जर्नल स्क्रिप्ट्स पे जाएं ठीक है स्क्रिप्ट कीडिंग का भी एक टॉपिक आएगा इसमें तो जर्नल स्क्रिप्ट्स पे अगर आप जाएं तो जर्नल आपने एक आइडिया अपना यूज करना है आपने एक साइट्स अपनी निकालनी है उन्हीं साइट्स को आपने यूज करते हुए आप भी स्पैमिंग कर सकते हैं सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ये नहीं है कि किसी को तंग करें ठीक है स्पैमर्स बेसिकली इस चीज पे काम कर रहे होते हैं वो किसी भी उनका कोई मकसद नहीं होता जस्ट उनका मकसद एक होता है आवाम को तंग करना और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है अगर वो किसी सर्वर पे स्पैमिंग कर रहे हैं तो वो सर्वर डाउन हो जाएगा उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर वो किसी को मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं कॉल ड्रॉप कर रहे हैं तो वो अगला बंदा तंग होगा उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जस्ट आवाम को तंग करने के लिए जो है स्पैमर्स वो इन जो चीज़ों को यूज कर रहे होते हैं उसके बाद आ जाते हैं कार्डर्स अब लफज कार्डर से ही जाहिर हो रहा है कि कार्डिंग के हमारे कार्ड जब हैक होते हैं तो वो कार्डर्स किस तरह हैक कर रहे होते हैं अब फौरन इन चीज़ों से बचने के लिए साथ साथ पॉइंट्स बता रहा हूँ अगर नोट करें कि जब भी आप अपनी साइट पे किसी सॉफ्टवेयर पे काम करें तो कैप्चा कोड लाजमी इनेबल करें पहली चीज़ अगर आप उसके बाद मालवेयर्स हैं तो मालवेयर से बचने के लिए वे ये है कि आप कोई भी फाइल अन पर्सन से जब एक ट्रस्टेड यूज़र है उससे आप जब फाइल ले रहे हैं तो आपको स्कैनिंग की जरूरत नहीं है मगर जब किसी अननोन पर्सन से आप फाइल ले रहे हैं तो उसको लाजमी स्कैन करें अब स्कैनिंग का वे जो है वो आपको बता दिया जाएगा उसके बाद कार्डर्स आ गए अब कार्डर्स क्या कर रहे होते हैं कि जब आप किसी भी जगह पे एक फिजिकल कार्डिंग हो रही होती है एक ऑनलाइन रिमोटली वही बात आ गई मोकल बेच के या डायरेक्ट एक्सेस ठीक है पहले पॉइंट को याद रखना है अब जब आप कार्ड किसी भी रेस्टोरेंट पे किसी भी आप जगह पे शॉप पे जा रहे हैं मार्ट पे जा रहे हैं आप उनको कार्ड हैंडओवर कर देते हैं कि ये लें जी कार्ड स्वैप कर दें फॉर एग्जांपल फ्यूल स्टेशन पे जाएं उन्होंने बाहर मशीन नहीं रखी होती उन्होंने ऑफिस में मशीन रखी होती है जो कार्ड स्वैपिंग पे जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से बिल पे कर रहे होते हैं अब होता ये है कि एक मशीन है ओ अब उसमें से वो पहले एक वो रीडर होता है एक राइटर होता है दो मशीनें होती हैं जैसे ही उन्होंने स्पैमिंग करनी है वो आपका कार्डिंग करनी है वो आपके कार्ड को पहले उसमें से स्कैन करेंगे जैसे ही उसमें से स्कैन करेंगे विद इन अ टू सेकेंड वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी स्ट्रिप लगी होती है कार्ड की बैक साइड पर उस पर जो डाटा स्टोर होता है वो उनकी डिवाइस पर स्टोर हो जाता है अब उन्होंने पहले उधर स्कैन किया स्कैन करने के बाद उन्होंने रीजनल मशीन में स्कैनिंग करके जब आप कोड इंटर कर रहे हैं तो कोड भी आप ये करते हैं कि इसके पास कौन सा मेरा कार्ड जाना है आप कोड भी उनके सामने इंटर कर देते हैं जब आप कोड भी उनके सामने इंटर करते हैं तो वो उस टाइम नोट कर लेते हैं कि भाई ये कोड है अब हमारे कंसेप्ट में ये चल रहा है कि भाई हमारा फोन हमारा कार्ड जो है वो तो चौबीस घंटे मेरे पास रहता है अब फ्यूल स्टेशन या मार्ट वाले के पास किधर से जाएगा मगर बेसिकली उन्होंने आपके फाइल की जो कार्ड की 
डाटा है उसकी एक डुप्लीकेट फाइल अपने पास रख ली है अब वो क्या करते हैं कि स्ट्रिप्स जो हैं एम जिस तरह हमें खाली सिम मिल जाती है ना राइट करने के लिए डुप्लीकेशन के लिए इसी तरह ये कार्ड मिल जाते हैं उनकी स्ट्रिप्स मिल जाती हैं अब उसमें रीडर्स में वो कार्ड लगाएंगे उस पर अपना वही डाटा राइट कर देंगे ओ उनके पास जो पिन कोड है आपके ए का ऑलरेडी मौजूद है किसी भी ए में इंटरेस्ट कर, इंसर्ट करेंगे इंसर्ट करने के बाद अपना पिन डाल के वो पेमेंट विड्रा कर ली अब इसमें क्या है कि कार्ड आपके पास मौजूद है आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है अब जैसे ही जो आपने कार्ड है अपना अगर कहीं भी यूज़ करना है तो आपने अपने सामने यूज़ करना है और देखना है कि वो औरिजिनल डिवाइस पर ही यूज़ हो रहा हो ये ना हो अब कुछ तीन साल पहले ऐसा हुआ कि उन्होंने बैंक मैनेजर्स के साथ कार्डर्स ने मिल एक डिवाइस बनाई जो बिल्कुल जिस जगह पे आप कार्ड इंसर्ट करते हैं एटीएम में वो बिल्कुल उसके ऊपर एडजस्ट हो जाती थी आप वीडियो सर्च कर लेंगे एटीएम कार्ड हैकिंग तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी दो तीन साल पहले की अब उसमें क्या था कि कार्ड जैसे इंसर्ट होता था पहले वो रीडर में से गुजर के फिर ए में जा रहा होता था अब उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो उस रीडर में स्टोर हो रही है उसमें एक छोटा सा मेमरी कार्ड लगा होता है उसमें आपका सारा कार्ड फाइल बाई फाइल स्टोर हो रहा होता है उसके ऊपर जो आपका जिस जगह पे आप अपना इंटर कर रहे होते हैं पिन कोड ठीक है कीज लगी होती हैं उसके ऊपर एक कैमरा सेट किया हुआ था उन्होंने अब उस कैमरे में क्या होता था कि आपका जो डिजिट आप, आप पिन कोड अपना इंटर कर रहे हैं वो उस कैमरे में रिकॉर्डिंग में सेव हो रहा है अब उस टाइम की फाइल का और रिकॉर्डिंग का वो मैच करके उसमें से वो कार्ड जनरेट करके ये भी कार्डर्स कर रहे थे ये थी फिजिकल अब इन चीज़ों से बचना कैसे है वो आपको क्लियरली पता चल गया है कि कार्ड आपने अपने सामने यूज़ करने ए टी एम पर अभी स्पैमिंग नहीं हो रही मज़ीद जो ए टी एम पर जब भी आप अपना पिन कोड लगाएं तो ऊपर इस तरह हाथ रख लें ताकि अगर उधर कोई भी कैमरा वगैरह या कोई भी ऐसी डिवाइस लगी है जो आपका पिन कोड नोट कर रही है तो उसकी एक्सेस में आपका पिन कोड ना जाए अब जो अगला वे है उसमें यह है कि कुछ जो रिमोटली मोकल वाली बात आ गई अब रिमोटली में क्या होगा कि वो यूज़र्स आप मोस्टली ये देखते हैं कि इस साइट पे जो है ना सिक्योर लिखा हुआ है जो सिक्योर लिखा होता है उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये जो वेबसाइट है ना ये सिक्योर है इस पर अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो वो सिक्योर है या वेबसाइट जो है ये हैकेबल नहीं है बेसिकली उसका ये मकसद नहीं होता वो होता है एस सर्टिफिकेट एस सर्टिफिकेट इनक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है इनक्रिप्शन में क्या है कि जो आप उनके फॉर्म्स पे डाटा इंटर कर रहे हैं वो बेसिकली इनक्रिप्ट होके जा रहा है अगर उन्होंने कोई ऐसा फॉर्म लगाया हुआ है अब लास्ट टाइम हमारे सामने एक वेबसाइट गुजरी उसमें क्या था कि उन्होंने 50 परसेंट ऑफर पे तमाम प्रोडक्ट्स लगाई हुई थी वो क्या रहा था कि जैसे ही आप प्रोडक्ट बाई नो पे क्लिक करते थे आपके पास फॉर्म आ जा जो कंटेक्ट फॉर्म जो शिपमेंट फॉर्म है वो आ जाता था आप शिपमेंट फॉर्म फिल करते थे फर्दर आप जब कार्ड से पेमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट करते थे वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेता था मगर कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेने के फौरी बाद आप उधर कोई भी वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह रैंडमली इंटर करके प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते थे वो एक्सेप्ट कर लेता था अब वो उधर ही आपको वो पर मैसेज भी दे देता था कि योर ऑर्डर हैज़ बिन प्लेसड अब हो क्या रहा था कि जो उधर इन्फॉर्मेशन ऐड की जा रही है कार्ड की वो बेसिकली एक फॉर्म के थ्रू डायरेक्ट अटैकर के पास जा रही है अब अटैकर के पास वो इन्फॉर्मेशन चली गई है वो जर्नल आपको किसी भी तरह जिस साइट पे थ्री डी सिक्योर नहीं होगा वो उधर यूज़ कर सकता है अब इसमें थ्री डी और टू डी सिक्योर की अगर बात करें थ्री डी सिक्योर में जो है आपको हर ट्रांजेक्शन पर एक ओ आता है वन टाइम पासवर्ड जब वो आप इंटर करते हैं देन आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसीड होती है अगर वो आप इंटर नहीं कर रहे ठीक है ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगी मगर जो टू डी वेरिफिकेशन है टू डी वेरिफिकेशन में ऐसा कोई ओ टी जनरेट नहीं होता डायरेक्ट आपकी एक्सेसेबल होती है आपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन जस्ट आपको चाहिए अब एक कंसेप्ट दूसरा बा स्टूडेंट्स को ये होता है कि जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन है उसमें पिन कोड भी चाहिए होता है जब ऑनलाइन कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ जस्ट आपको तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए जिस तरह आपने कार्ड किसी को दिया उसने अगर आपके कार्ड की पिक्चर्स बना ली हैं फ्रंट और बैक की अब फ्रंट पे 16 डिजिट का नंबर लिखा होता है कार्ड नंबर उसके नीचे एक्सपायरी लिखी होती है और बैक साइड पे थ्री डिजिट का सी लिखा होता है 
ये सिर्फ जस्ट तीन चीज़ें चाहिए कार्ड को कहीं भी ऑनलाइन यूज़ करने के लिए अब कार्ड अगर आपका थ्री डी सिक्योर है तो देन ओ आएगा देन ट्रांजैक्शन होगी मगर कुछ साइट्स ऐसी हैं जिस तरह गूगल पे है गूगल पे पे कार्ड थ्री डी सिक्योर भी हो तो डायरेक्टली इंटर हो जाता है विदाउट वेरिफिकेशन अब रिसेंटली लास्ट मंथ यू के तकरीबन सेवेंटी परसेंट यूजर्स के ए कार्ड हैक हुए उसमें थ्री डी सिक्योर कार्ड थे सारे मगर जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो सारी उस पे हुई हैं गूगल पे पे गूगल पे पे कोई भी अथेंटिकेशन नहीं थी लिहाजा वो उन्होंने उधर अपना विड्रा कर लिया अब अगर रिवर्स होंगी भी तो गूगल के अकाउंट से वो माइनस पे बैलेंस हो जाएगा मगर जो अटैकर था उसने अपनी तमाम तर जो है हैक अमाउंट उसको उसने सिक्योर कर लिया इस तरह कार्ड जब भी किसी को दें तो आपने अपनी सिक्योरिटी को पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कार्ड किसी को देना है पाकिस्तान में जितने भी कार्ड्स हैं या जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने एक सिक्योरिटी लगाई हुई है कि आपको इंटरनेट सेशन एक्टिवेट करवाना पड़ते हैं अगर मैंने कार्ड यूज़ करना है किसी भी साइट पे फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे पेमेंट करना चाह सॉरी फेसबुक पे मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ एड्स मैंने इनेबल करनी है अब एड इनेबल करने के लिए मुझे उस कार्ड के सेशन एक्टिवेट करवाना लाजमी है अब सेशन एक्टिवेशन के लिए मुझे क्या है कि अब कुछ एप्लीकेशन में उन्होंने ऑप्शन दे दिए पहले मैनुअली था आप कॉल करते थे कॉल करके उनको वेरीफिकेशन देने के बाद बताते थे कि मैंने इतनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन करनी है और इतनी देर के लिए मुझे सेशन एक्टिवेट कर दें देन उस टाइम में आप उतनी ही अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स कर सकते थे ठीक है बेसिकली ये है कार्डर्स का कंसेप्ट जो आपके कार्डर जो कार्ड्स हैं ए टी एम कार्ड्स हैं उनको अटैक कर रहे होते हैं क्लियर है यहाँ तक बोर तो नहीं हो रहे पक्की बात है अभी आधा घंटा और मुझे झेलना पड़ेगा आपको उसके बाद आप आ जाए डायरेक्ट नोब्स विद नो स्किल्स नोब्स विद नो स्किल्स उसमें क्या होता है कि आपका कोई दोस्त हैकर है आप खुद कोई हैकर समझ रहे होते हैं अब आप क्या करते हैं कि आप आगे बता देते हैं भाई बता देना जिसका सिस्टम हैक करना हो जाएगा जिसका सोशल मीडिया हैक करना हो जाएगा मैंने आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर दी है कि कोई भी अला दिन का चिराग मौजूद नहीं है किसी भी बंदे के पास कि वो जो डायरेक्टली अटैक कर ले इतना सोशल मीडिया अगर अनसिक्योर होता तो ऑफिशियल पेज कितने चल रहे हैं ऑफिशियल आईडीज कितनी चल रही हैं वो तो आए दिन हैक होती बेसिकली जो हैकिंग हो रही होती है वो लैक ऑफ नॉलेज हमारी गलती की वजह से हो रही होती है वनरबिलिटीज़ हैं वनरबिलिटीज़ क्या चीज़ है कि कोई बग कह लें होल कह लें जिसकी मदद से अटैकर अटैक कर रहा है वनरबिलिटीज़ मौजूद होती हैं हर साइट में मौजूद होती हैं उसका ये मतलब नहीं है कि हर तीसरे बंदे के पास वनरबिलिटी मौजूद है सोशल मीडिया अकाउंट मैं 2011 से फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ जो अभी का अकाउंट है मेरा अकाउंट आज तक हैक नहीं हुआ अगर इस साइबर वार में इतनी जो महालफत है उसके बावजूद अगर इतने एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं या ऐसा कोई टेक्निक मौजूद होती जिसकी मदद से डायरेक्टली अटैक हो सकता है तो मेरा अकाउंट हैक हो जाता जो टॉप के हैकर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनके अकाउंट्स हैक हो जाते ऐसा कोई वे मौजूद नहीं है जस्ट आपकी जो है ये लैक ऑफ नॉलेज है जिस तरह मैंने बताया कि मालवेयर फाइल है मोस्टली क्या होता है इसमें आगे बिटिंग अटैक है एक उस पर भी बात करेंगे तो आपको सारी इमेज क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली हम किस तरह इस स्पैम में आ रहे होते हैं किस तरह हमारे पे अटैक हो रहा होता है कार्ड है कार्ड का मैंने आपको डीपली बता दिया मालवेयर का है उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे अब नूब्स जो है नूब्स का यही चक्कर है कि वो आपको बता देते हैं कि भाई मैं हैक करूँ या एक सेशन अटेंड कर लिया एक आधी वीडियो देख ली अब वो हैकर है या कोई ऐसी ट्रिक उसके पास हाथ आ गई जिस तरह कोई भी स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट हाथ आ गई अब वो स्क्रिप्ट कोई स्पैमिंग कर रही है वो कहेगा कि भाई हैकर हूं मैं बेसिकली वो नूब है विद नो स्किल अब किसी के पास मैंने अपना सिस्टम इधर ऑन छोड़ दिया और उसके पास फेसबुक अकाउंट मेरा लॉग था उसने पोस्ट कर दी कि भाई यूर फेसबुक अकाउंट हैक बाई मी नीचे अपना उसने सिग्नेचर डाल दिया वो भी कहेगा कि भाई मैं हैकर हूँ बेसिकली वो प्रोफेशनल एक्टर है उसके बाद जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि हम मोस्टली पासवर्ड सेम यूज़ कर देते हैं अक्सर हम पासवर्ड भूल जाते हैं 
उस रीजन पे हम पासवर्ड जो है वो सेम यूज कर रहे होते हैं आपने पासवर्ड पाकिस्तान वन टू थ्री लगा दिया अब पाकिस्तान वन टू थ्री आपके फेसबुक का भी है जीमेल का भी है इच एंड एवरीथिंग जिधर जिधर आपके अकाउंट्स हैं सब पे वही पासवर्ड यूज हो रहा है अब उसका क्या नुकसान है कि अगर आपका कोई एक पासवर्ड भी लीक हो गया एक पासवर्ड भी टैकर को पता चल गया तो आपके सारे अकाउंट्स गए इसलिए जब भी पासवर्ड यूज करने हैं तो पासवर्ड यूज करते वक्त आपने हर अकाउंट के डिफरेंट पासवर्ड यूज करने हैं कंसिडर इट आप पाकिस्तान एट द रेट वन टू थ्री ही यूज कर रहे हैं मगर पाकिस्तान वन टू थ्री यूज करते वक्त आप अगर जी के लिए यूज कर रहे हैं तो आप उसके लास्ट में एट द रेट जी लिख दें जी लिख दें कोई भी डिजिट्स एड कर दें दो डिजिट तीन डिजिट आप उस अकाउंट से रिलेटेड एड कर दें एफ के लिए यूज कर रहे कर रहे हैं तो एफ बुक यूज लिख लें एफ लिख लें पासवर्ड सेम यूज कर लें मगर उसके लास्ट के दो चार डिजिट्स आप चेंज कर दें होगा ये कि अगर आप पे कोई अटैक आता है आपका एक पासवर्ड अगर अटैकर के पास चला जाता है तो उससे ये होगा कि आपका एक अकाउंट सिर्फ जस्ट हैक हो रहा है बाकी अकाउंट आपके सिक्योर हैं इसलिए कभी भी सेम पासवर्ड्स तमाम प्लेसेस पे यूज नहीं करने अब आगे रनसम वेयर रनसम वेयर क्या चीज है ये बेसिकली एक मालवेयर ही है वायरस ही है ये इसकी वर्किंग क्या है अब ये जो है जिस तरह हमने बात की थी दूसरे अटैकर्स की इस तरह ये जो अटैकर्स है ये क्या कर रहा होता है कि ये आपकी जो फाइल है एक फाइल ऐसी बना रहा होता है या एक एक्जी कोई भी फाइल इसकी भी एक्सटेंशन कुछ भी हो सकती है इसकी भी एक्सटेंशन कोई भी हो सकती है टी फाइल भी हो सकती है ये अब जैसे ही ये फाइल आप रन करेंगे आपका सारा डाटा इनक्रिप्ट हो जाएगा इनक्रिप्शन उस पर अप्लाई हो जाएगी अब इनक्रिप्शन क्या होती है जनरल उसको कोई गूगल की डेफिनेशन नहीं है कि ये कोई दो घंटे बाद आके बंदा चैलेंज कर दे सर ये बोला था आपने और ये तो आपने गलत बोला था मैं जर्नल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ इनक्रिप्शन में आप इस चीज़ को ऐसे कंसीडर कर लें कि जो ए है ना मैं ए को कह देता हूँ ए वन टू थ्री अब ये मेरा एक इनक्रिप्शन की है ए को अंडरस्टैंड करने के लिए अब जिस सॉफ्टवेयर से जिस इनक्रिप्टर से मैंने इसको इनक्रिप्ट किया उसके साथ ही मैं इसका डिक्रिप्टर बनाऊंगा जो इस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट बता देगा कि ए वन टू थ्री का मतलब यह है कि ए है बी का मतलब ये है सी का मतलब ये है कि उसको मैं हैशिज में चेंज कर दूंगा अब इसमें इंक्रिप्शन में बेशुमार टाइप से आ गए उनमें बिट्स में है फोर बिट एट बिट सोन आगे चौंसठ बिट जिस बिट में भी आप इंक्रिप्ट करना चाहें अब इंक्रिप्शन में क्या होता है कि आपका रनसम वेयर क्या कर रहा होता है कि आपके सारे डाटे को इंक्रिप्ट कर देता है अब इंक्रिप्शन में वो कोई ना कोई कुछ एक्सटेंशन ऐड हो जाती हैं आपकी हर फाइल के लास्ट में फॉर एग्जांपल बीबीटी ठीक है अब आपकी जो फाइल्स पड़ी थी वो थी एम पी फाइव सॉरी एम पी फोर ठीक है उसके अलावा जे अब उसके लास्ट में आपके पास एक एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी हर फाइल में बी की अब बी का क्या मतलब है कि ये आप जब उस फाइल को ओपन करेंगे आपके पास टी फाइल ओपन होगी और उसमें उन्होंने डिमांड की होगी कि भाई अगर आपको डिक्रिप्टर चाहिए तो इस बी एड्रेस पे इतने आप पैसे भेजें और देन हम आपको आपका डाटा या डिक्रिप्टर प्रोवाइड करेंगे अब इस चीज में मेरी जो इंक्रिप्शन है वो अपनी है जो आपकी इंक्रिप्शन है जो आपका स्नैरियो है वो अपना है पॉसिबल है कि आपकी इंक्रिप्शन टेक्निक और इंक्रिप्शन के जो हैश हैं वो हाई क्वालिटी के हों मेरे लो क्वालिटी के हो सकते हैं अब इसमें हम इसका डिक्रिप्टर खुद से कोई भी नहीं बना सकते अभी तक उसकी मैंने एक एग्जाम्पल जो है वो एड की हुई है कि टॉप जो एजेंसीज में एफ बी आई यू एस ए की एक एजेंसी है उनके सिस्टम पे अटैक रनसम वेयर अटैक हुआ आज से तीन चार साल पहले जिस टाइम पे बहुत कॉमन हो गया था उस टाइम पे उन्होंने फाइव हंड्रेड बी टी सी पे करके फाइव हंड्रेड डॉलर बी टी सी में पे करके देन उन्होंने डिक्रिप्शन की ली थी और अपना डाटा जो है डिक्रिप्ट किया था मीन के उनके पास भी कोई ऐसा सोल्यूशन मौजूद नहीं था एट द एंड उनको भी अटैकर को पे करना पड़ा था देन उनको डिक्रिप्शन की मिली थी उसके बाद आपके पास आ जाता है पिशिंग अटैक 
पिशिंग अटैक होता है बेसिकली फेक पेजेस फेक पेजेस इस तरह के आपके पास जिस तरह ये फेसबुक का लेआउट अटैच किया हुआ है लेआउट आपके पास सेम होता है यू भी मिलता जुलता होता है जिस तरह फेसबुक डॉट कॉम है फेसबुक के लास्ट में कोई दो डिजिट ऐड कर लें या इसमें कोई इस तरह की सब डोमेन या लास्ट एक्सटेंशन जस्ट चेंज कर दें फेसबुक डॉट टी के डॉट एम एल डॉट जी ए लोकल एक्सटेंशन को यूज करते हुए इसी एड्रेस को बाय करेंगे बाय करने के बाद इस पर वो अपलोड करेंगे फेक पेज अब फेक पेज अपलोड करने के बाद बेसिकली ये बिल्कुल बेसिक लेवल का फिशिंग अटैक है इसकी जो इन्हेंस स्किल्स हैं वो भी मैं उस पर भी आता हूँ अभी अब उस पर क्या होगा कि वो लिंक जो है वो यूजर्स जो बिल्कुल जिनको जनरल नॉलेज ही नहीं कि इस बारे में आईटी के बारे में वो उनके साथ वो लिंक शेयर कर देते हैं कि जी इधर अपना अकाउंट लॉगिन करें या जस्ट मुझे फेसबुक पे ऐड कर लें ठीक है कुछ भी उनको स्नैरियो दे के वो लिंक शेयर कर दिया अब आपने उधर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जैसे ही आपने देखा कि ये तो औरिजिनल पेज है फेसबुक का क्योंकि उसका टेम्पलेट ले सेम होगा आपने उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जैसे इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे आप उस पर लॉग इन पर क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली बैकएंड के फॉर्म पे सेंड की रिक्वेस्ट जनरेट हो रही होगी वो जो आप यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करेंगे वो आपका अटैकर के पास चला जाएगा अब इस तरह इसमें स्पैमिंग किस तरह हो रही होती है कि अक्सर ई आ जाती हैं कि जी आपका जिस तरह हमें मैसेज आता है कि आपका ए कार्ड ब्लॉक हो चुका है फ्ला नंबर पर रबता करें आप इसी तरह आपको जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जिधर पेपल या दूसरी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको वो ऑफिशियल मेल से जब हम स्नूफिंग पे आएंगे उधर ईमेल पे बात होगी तो उसमें ये होता है कि आप किसी भी मेल से किसी भी मेल पे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल है ठीक है सी ई एट इन्फानाइट एट सोल्यूशन डॉट ओ आर जी अटैकर मेरी जो ई है उससे किसी को भी यूज़र को मेल कर सकता है ये पॉसिबल है अब वो क्या जो इसमें स्पैमर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑफिशियल मेल को यूज़ करते हुए वो अपनी ईमेल्स मार्केट करते हैं ईमेल मार्केट करने पे जब आपको ईमेल आएगी कि आपका जो पेपल अकाउंट है ऑन डिस्क है अब ऑन डिस्क आप अपनी जो पासवर्ड है वो चेंज करें या अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करें अब वो जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे वो बिल्कुल एक ऑफिशियल मेल होगी और ऑफिशियल ही पेपल के पेज पर पे लेके जाएगी डिज़ाइन उसका सेम होगा मगर यू आर एल डिफरेंट होगा अब जब आपने कहीं भी अपनी इंफॉर्मेशन न्यू लिंक पे ऐड करनी है तो आपने यू आर एल को देखना है कि यू आर एल जिस आप जगह पे इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं वो वही यू आर एल है वो वही साइट है जिधर आपको रिक्वायर्ड है ये कोई पिशिंग अटैक तो नहीं है फेक पेज तो नहीं है इस चीज़ पर आपने गौर करना है उसके बाद आ जाता है बिटिंग अटैक इसमें क्या होता है कि अक्सर आप वेबसाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास लिखा आ जाता है कि भाई ये जो है इतने मालवेयर फाइव मालवेयर डिटेक्टेड ऑन योर सिस्टम एक ये मोस्टली आता है दूसरा ये आता है कि योर फ्लैश नीड टू अपडेट फ्लैश ब्राउजर या फ्लैश प्लेयर नीड टू अपडेट फ्लैश प्लेयर्स का जो है वो मोस्ट कामन आता है कोई आप वीडियो प्ले कर रहे हैं तो उधर आ रहा होता है कि फ्लैश प्लेयर अपडेट रिक्वायर्ड अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक जो आपके पास एग्जी डाउनलोड होती है अब आप उस एग्जी को उसको अपडेट करने के चक्कर में रन कर लेते हैं जैसे ही आप उसको रन करते हैं आपका सिस्टम में मालवेयर रन हो जाता है और आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है अब वो मालवेयर रनसमवेयर भी हो सकता है वाट एवर उस वो की लोगर भी हो सकता है कुछ भी उसकी टाइप हो सकती है वो आपकी एक्सेस अटैकर के पास चली जाएगी इसलिए जैसे ही आप इस सिस्टम्स को या इस तरह के पेजेस आए तो आपने अपने सिस्टम में इनका कोई ऐसी टेक्निक मौजूद नहीं है कि जो आपका ब्राउजर आपको डिटेक्ट करके बता दे कि भाई आपके सिस्टम में इतना मालवेयर डिटेक्ट हुआ है फ्लाम जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होने वाला है कोई ऐसी टेक्निक है आपके माइंड में जेन में आ रही है कि जो आपका सी ड्राइव है वो लिंक कर दी जाए आपके ब्राउजर के साथ और ब्राउजर आपका आपको बताए कि आपका फ्लाम सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है इसलिए ये तमाम फेक पेजेस ही होती हैं बैटिंग अटैक होता है इसमें आपके जो जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो वो आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है उसके बाद हार्ड ड्राइव यूएसबी और आपकी एसडी कार्ड हम इस चीज़ को ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारा ये कार्ड है यूएसबी है हार्ड ड्राइव है 
जब हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं इसमें डाटा डिलीट करके हम इसको सेल आउट कर देते हैं तो देन हमारा डाटा रिट्रीव नहीं हो सकता रिकवर नहीं हो सकता ऐसा नहीं है जैस जब आप नॉर्मली अपनी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं उसकी आप वो कर दें पार्टीशन कर दें जैसे मर्जी कर दें आपका डाटा रिकवरेबल होता है ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनसे आप जिस दिन की आपकी हार्ड ड्राइव यू एस बी मैन्यूफैक्चरिंग हुई है उस टाइम से लेके अभी तक की तमाम तर फाइल्स को वो रिकवर करके आपको शो कर देता है कि भाई ये फाइल्स फ़लाँ जगह पे मौजूद थी ये फाइल फ़लाँ जगह पे कौन सी फाइल्स आपको चाहिए आप रिकवर कर सकते हैं इट्स मीन कि जब आप अपनी हार्ड ड्राइव यू एस बी कार्ड सेल करें तो कुछ इसी के अल्टरनेटिव में स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मौजूद हैं उनको यूज करते हुए आप अपना डाटा अरेज करें मोस्टली ये करें कि आप अपनी हार्ड ड्राइव जिसमें आपका सेंसिटिव डाटा हो पर्सनल डाटा फैमिली का डाटा हो सकता है आप वो हार्ड ड्राइव कभी भी सेल आउट नहीं करें हार्ड ड्राइव है वो यू एस बी है वो एस टी कार्ड है क्योंकि इसमें एक रिस्टोर पॉइंट मौजूद होते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी डिलीट हुई है रिट्रीव कर सकते हैं मगर इससे बचने के लिए टूल्स मौजूद हैं आप उनको यूज़ कर लें नहीं तो दो चार दफ़ा इस पर डाटा डिलीट करें दोबारा अपलोड कर दें डिलीट करें अपलोड कर दें इस तरह भी कुछ हद हाँ तक बचा जा सकता है मगर ज़्यादा इसमें यही होता है कि आपका डाटा रिकवर हो जाता है अब दूसरा है कि यू जो है उनमें उनके थ्रू भी आपके सिस्टम में मालवेयर इंजेक्ट हो रहे होते हैं आपने एक सिस्टम पे लगाया जिस तरह आप सीडी आप जो है वो यूज़ करते हैं सीडी डालते हैं वो ऑटो प्ले पे रन हो जाती है अगर आपने थोड़ा बैक चले जाएं कोई सात आठ साल पहले तो एक गोल्ड इंस्टॉलर आता होता था बाद लोगों ने यूज़ किया होगा गोल्ड इंस्टॉलर की सीडी होती थी जैसे ही हम उसको इंसर्ट करते थे तो वो उसके आपके सामने स्क्रीन पे आ जाता था कि भाई आप कौन सा जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स की कलेक्शंस होती थी आप जो उसमें से सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते थे वो इंस्टॉल हो जाता था अब वो ऑटो प्ले पे था सेम लाइक आपकी यूएसबी भी ऑटो प्ले मोड पे बन सकती है कोई मालवेयर क्रिएट किया आपने उसको अटैकर ने ऑटो मोड पर जैसे ही वो इन्फेक्टेड यू आपके सिस्टम पर अटैच हुई आपका सिस्टम में मालवेयर रन हो गए इसलिए अपने सिस्टम्स में एंटीवायरस इंस्टॉल करें कि जो आपके रियल टाइम यू एस बी ड्राइव इंटरनल एक्सटर्नल ड्राइव्स को जो है वो स्कैनिंग करके देन अटैच हो उसके बाद आपके पास आ जाते हैं स्नूफिंग्स अब पहले नंबर पे है कॉलर आईडी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है इसका डेमोस्ट्रेट भी कर लेते हैं कि आप किसी को भी किसी के नंबर से कॉल कर सकते हैं अटैकर किसी को किसी के नंबर से भी कॉल कर सकता है विदाउट एक्सेस उसके फोन के लिए बगैर सिप एक ऐसा सर्वर कह लें ठीक है अंडरस्टैंडिंग के लिए उसमें कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं जिसको हम यूज करते हुए कोई भी कॉलर आईडी शो कर सकते हैं अगर आप इसको कंसीडर करें जिस तरह पीटीए आपको ऑफिशियल अप्रूवल दे देता है जिस तरह हमें मैसेज आता है आई से अब वो उन्होंने कंसीडर उनकी जो कॉलर आईडी है वो चेंज कर दी है सेंडर आईडी डी एस में सेंडर आईडी होती है कॉल में कॉलर आईडी होती है अब सेंडर आईडी चेंज है सेंडर आईडी जब चेंज है तो उसमें आप किसी भी नंबर से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप अपनी मर्जी का नंबर अगले यूज़र को अटैकर शो कर सकता है इसी के साथ इसी तरह एस है तो एस का मैंने आपको बता दिया कि आप जो नंबर चाहते हों उस नंबर से आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अब इसमें किस तरह अटैकर जो है कॉल स्निफिंग में किस तरह का जो अटैक कर रहा होता है बेसिकली कि हमें मोस्टली फेक कॉल्स आती हैं कि जी आपके अकाउंट में जो है वो बैलेंस आ गया है या इस तरह मुझे ओ चाहिए अब आप इस चीज़ को कंसीडर करें सिम किसके नाम पे है आपके नाम पे नंबर किसका है आपका है ओ अगर आना है तो आपका आना है किसी का ओ आपके पास कैसे आ सकता है ओ आपका अपना है वन टाइम पासवर्ड है वो कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए वो आपका है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना अब उसमें अटैकर्स क्या करते हैं कि वो जिस तरह डबल वन ट्रिपल वन जो है हेल्पलाइन है 
या जो डबल फोर डबल फोर उनकी है जैज़ कैश की हेल्पलाइन है वो डबल फोर डबल फोर से ही कॉल कर रहे होते हैं अपने विक्टम को अब जब हमें कॉल आती है हम कंसीडर करते हैं कि ये ऑफिशियल कॉल है और हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जो एजेंट है कॉल सेंटर का नुमाइंदा है किसी भी बैंक का सर्विस का वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले आपका आईडी कार्ड आपका है उसका नंबर आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना आईडी कार्ड नंबर से आपकी तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं आपके नाम पे कहते हैं फोन नंबर जो रजिस्टर्ड हैं आपका फैमिली ट्री हर इंफॉर्मेशन उस चीज़ से आप रिट्रीव कर सकते हैं इसलिए अगर कोई भी स्पैमी कॉल आती है किसी भी नंबर से आती है तो आपने कंसीडर करना है कि उसको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी ये पॉसिबल है कि कोई भी नंबर आगे शो कर सकते हैं ठीक है सेम लाइक अगर कोई मैसेज आ जाता है मैसेज भी हम किसी भी नंबर से किसी भी नंबर पे कर सकते हैं तो इसी तरह आपने उस चीज़ को भी देखना है उसके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन उस मैसेज के रिप्लाई में भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी ई मेल स्निफिंग ई मेल स्निफिंग में क्या होता है कि मैंने जिस तरह आपको बताया है कि भाई कोई भी मेल मेरी मेल है सी ई एट इन्फानाइट आई टी सोल्यूशन वो कोई भी यूजर जो अटैकर है वो यूज कर सकता है एच आर एट इन्फानाइट आई टी सोल्यूशन डॉट ओ आर जी अब वो क्या करेगा एक हजार यूजर को वो एच आर एट इन्फानाइट आई टी सोल्यूशन डॉट ओ आर जी से मेल कर देता है कि भाई आप सेलेक्ट हो गए हैं इस इंटरव्यू से या आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए हैं तो अब क्या होगा बेसिकली वो भी स्पैमर है उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा मगर वो आपको तंग करने के लिए ये काम हरकत कर सकता है उसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स जिस तरह मैंने पेपल की एग्जांपल दी है पेपल के लिए या कोई भी आप ऑफिशियल फेसबुक है फेसबुक के लिए आपको ऑफिशियल जो ईमेल है इन्फो एट फेसबुक डॉट कॉम से आपको अगर या नो रिप्लाई एट फेसबुक डॉट कॉम से आपको मेल आती है कि भाई जो आपका फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो गया है वो सिक्योर नहीं है और सेम टेम्पलेट उन्होंने फेसबुक की अगर यूज़ की हुई है तो आप क्या करेंगे कि आप उसको फौरन अपडेट करने की कोशिश करेंगे अब जो होगा क्या कि वो लिंक हुआ होगा फिशिंग अटैक से फिशिंग अटैक में आप जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे वो अटैकर के पास चली जाएगी इसलिए ईमेल जो है ईमेल का भी आपने वेरिफिकेशन के बाद उनको रिप्लाई करना है या उनको यूज करना है उसके बाद आपके पास मैक ड्राइस निफिंग है मैक ड्राइस में क्या होता है कि आप कोई भी मैक एड्रेस बेसिकली वो आपके कार्ड का फिजिकल एड्रेस होता है वो भी अटैकर यूज कर सकता है कोई भी अटैकर उस मैक एड्रेस को आप अपने कार्ड का मैक एड्रेस चेंज करके उसको यूज कर सकते हैं जिस तरह मैक फिल्टरिंग का कुछ लोगों को आइडिया होगा कितने लोग हैं जिनको मैक फिल्टरिंग का आइडिया है कितने लोग हैं जो सो रहे हैं लग तो ऐसे ही रहा है सारे सो रहे हैं अच्छा मैक एड्रेस जो है मैक ड्रेस में मैक फिल्टरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो है कन्फिगर कर देते हैं अपनी डिवाइस रूटर में कि भाई ये जो ये जो मैक एड्रेस है ना जस्ट यही हमारे रूटर के साथ कनेक्ट हो सके अगर आपने पासवर्ड नहीं भी लगाया अपने वाईफाई पे नो इशू मगर जो मैक एड्रेस है ना वो उसको देखेगा कि अगर मैक एड्रेस मैच हो रहा है देन वो उसको कनेक्ट कर देगा अगर मैक एड्रेस मैच नहीं हो रहा देन आपका कनेक्ट नहीं होगा अब मैक एड्रेस हम जो मैक फिल्टरिंग करने के बाद हम ये कंसीडर करते हैं कि अब हमारा नेटवर्क सिक्योर है आपका नेटवर्क उस टाइम पे सिक्योर नहीं है उसमें अटैक में क्या होता है कि आप फर्स्ट अटैक करते हैं उस डिवाइस पे उस डिवाइस की मदद से आप उस डिवाइस का ले लेते हैं मैक एड्रेस वही मैक एड्रेस आप अपने सिस्टम का कन्फिगर कर देते हैं कंसिडर इट वो था वन अब वन वन टू टू थ्री थ्री डिवाइस का आईपी था जिधर से इंटरनेट आ रहा है वही आईपी मैंने वही मैक एड्रेस सॉरी मैंने कन, जो है कन्फिगर कर दिया अपनी जो आ, मेरे पास डिवाइस कनेक्टेड है उस पर अपने सिस्टम का मैक एड्रेस कह लें बेसिकली लैन कार्ड का आपका जो होता है उसका वाईफाई डिवाइस होती है उसका एड्रेस होता है ना वही मैंने कर दिया अब जैसे ही मैं रूटर उस रूटर को एक्सेस करूँगा तो वो पागल हो जाएगा उसको समझ नहीं आएगी कि मेरे वाला ही मैक एड्रेस मुझे कनेक्ट कर रहा है तो वो कनेक्टिविटी दे देगा आपको मैक एड्रेस पे आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं
अब मैक एड्रेस के साथ आपने पासवर्ड लाजमी यूज करना होता है इस चीज़ को ये नहीं कंसिडर करना कि आप ये आपका नेटवर्क सिक्योर हो गया उसके बाद आई पी स्नूफिंग है आई में भी सेम वही कि कुछ प्लेस ऐसी होती हैं जिधर आपके पास सिर्फ जस्ट उसी आईपी पे वो साइट ओपन हो सकती है अब वो आईपी होगा तो वो साइट ओपन होगी अदरवाइज आप साइट को ओपन नहीं कर सकते अब उसके लिए क्या है कि कंसीडर इट कोई टेस्टिंग सर्विस है वो कहते हैं कि ये जो आईपी हमारा आईपी है ना यूज़र इधर बैठ के टेस्ट देगा इस आई पे अपना लॉग करेगा तो लॉग होगा अब वो उधर का आई देखेंगे वही आई अपने सिस्टम पर कन्फिगर कर लेंगे और एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो सिस्टम को समझ नहीं आएगी कि ये उधर से रिक्वेस्ट आ रही है उधर से कंफ्लिक्ट पैदा हो गया वो उसको एक्सेस गेन हो जाएगी उसके बाद एक्सटेंशंस हैं एक्सटेंशन स्विफिंग में सेम आप जिस तरह की एक्सटेंशंस ये कह लेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्जी है अब आपके पास जे आप ओपन कर रहे हो इमेज फाइल लोड हो रही है मगर उसके बैक एंड पर एक्जी फाइल रन हो रही है एक्सटेंशन स्निफ हुई है आपने जे फाइल रन की जे फाइल ही आपके पास इमेज फाइल ही ओपन हुई है मगर उसके बैकएंड पे एक्जी फाइल रन हो गई है जिसने आप जिसमें उसका मालवेयर था उसने अपना काम दिखा दिया ये कुछ डायग्राम है उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है टाइम शॉर्ट है क्योंकि इस वजह से मैं इनको ना स्किप कर रहा हूँ जर्नल आपको इनका बता दिया सिस्टम अटैक करना अटैच करना अटैकर और अटैकर वाला इधर अटैच कर लेना दूसरा ऑन कर लेना इनक्रिप्शन का मैंने बता दिया आपको जनरल इनक्रिप्शन आप कुछ भी डिजिट्स जो कन्फिगर कर रहे हैं वो आपकी इनक्रिप्शन में आ जाएगी अब इसमें काउंटर मेजर्स आ गए कि आपने इन चीजों से बचना कैसे है इनको रीड करते जाएं डू नॉट एक्सेप्ट फाइल फ्रॉम अन नोन पर्सन कोई भी मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया है कि जब अटैकर अटैक कर रहा होता है तो वो किस तरह कर रहा होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग वेरी मेन स्टेप इंफॉर्मेशन गैदरिंग अब जब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो आपको अटैक नहीं कर सकता दूसरी चीज अब वो अन पर्सन है आप उसको नहीं जानते वो कौन है किधर से है क्यों लिंक आपके साथ शेयर कर रहा है मोस्टली ये होता है लिंक हमें आता है हम फौरन उसको क्लिक कर लेते हैं ऐसे अटैक्स मौजूद हैं जो थ्रू आउट द लिंक आपके फ़ोन की कुछ एक्सेस दे देते हैं आप इस पर सर्च करें रशियन अटैकर्स ने कुछ ऐसे अटैक इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिसमें आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन की ये कह लें कि नसेसरी एक्सेस जो उनको चाहिए वो आपके पा, उनके पास चली जाती है उसके बाद फाइल की तरह ही मतलब दूसरा अगर लिंक्स की बात करें जो अनलोन लिंक्स हैं उस पर कुछ लिंक्स लुकअप लिंक्स क्रिएट हो जाते हैं लुक अप लिंक में क्या होता है कि जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका जो आईपी एड्रेस है ओपन पोर्ट्स हैं आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन अटैकर के पास चली जाती है अब लुकअप लिंक ने आलमोस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन दे दी जो मोर देन इनफ है अटैकर्स के लिए इसलिए कोई भी अनलोन लिंक आए ठीक है उस पर क्लिक नहीं करना स्पैमी लिंक्स आते हैं कि जी जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि जी एनिवर्सरी है ये है वो है वो सारी स्पैमिंग है वो स्पैमिंग क्या है किस तरह है कि उनकी एड्स लगी हैं गूगल एड्स की उन्होंने एक अलगरिदम सेट किया हुआ है कि जब तक आप बीस लोगों के साथ ये लिंक शेयर नहीं करेंगे दस लोगों के साथ ये लिंक शेयर नहीं करेंगे व्हाट्सएप पर 
उतनी देर आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं कर सकते अब आप उस रिवॉर्ड के चक्कर में आप लोड के चक्कर में या एक जी बी दस जी इंटरनेट के चक्कर में बीस लोगों को भेज रहे हैं वो लिंक अब वो बीस लोग आगे मल्टीप्लाई करते जाए वो एक चेन बन जाती है ये होता ये है कि सुबह अगर वो लिंक शेयर हुआ ना हमारे ग्रुप में शाम तक आठ दस लोग वही लिंक बार बार शेयर कर रहे होते हैं दस जी बी पचास जी बी इंटरनेट के चक्कर में अब इस तरह के लिंक से भी आपने अवॉइड करना है दूसरा कोई भी अन फाइल आती है वो एक्सेप्ट नहीं करनी ई मेल पर आपको बाद टाइम पर कुछ फाइल्स आ जाती हैं वो अगर आपकी ज़रूरत नहीं है आपको पता नहीं है कि कौन बंदा मेल कर रहा है तो फ़ोर एंड डिलीट कर दें अगर किसी को ज़रूरत होगी मुझे किसी बंदे ने मेल करनी है या मेरे जो काम की मेल है मुझे पता है कि फ़लाँ फ़लाँ डिपार्टमेंट से मुझे मेल आनी है अगर मुझे एक अननोन मेल आ रही है और जिसकी मुझे मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ कोई समरी नहीं लिखी हुई उस फाइल को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ये लिंक्स की वही बात आ गई उसके बाद ट्रस्टेड वेबसाइट्स जब आपने कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी टूल डाउनलोड करना है तो वो ट्रस्टेड वेबसाइट्स यूज़ करनी है हम जी बी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और बड़े फ़खर से यूज़ कर रहे हैं कि हमारा डाटा सेव है या हम किसी के डाटे को जो है वो रिट्रीव कर रहे हैं या जो स्टेटस डिलीट कर देता है वो हमारे पास मौजूद है बेसिकली आपका सारा डाटा जी बी व्हाट्सएप के पास महफूज हो रहा है अब डिपेंड करता है कि आपके डाटे की नेचर क्या है वो आपके डाटे को किस जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे यूटिलाइज फॉर एग्जांपल मेरा कुछ ऐसा सेंसिटिव डाटा था मैंने जी बी व्हाट्सएप पर रखा अब उनके अटैकर्स को पता चल गया कि भाई ये डाटा या ये ब्लैकमेलिंग हम इस यूजर से कर सकते हैं वो कर सकते हैं आपके साथ वो एक थर्ड पार्टी जनरेटेड सॉफ्टवेयर है जिसको हम ये नहीं कंसीडर कर सकते कि भाई ये सिक्योर हो सकता है वो मैं भी बना सकता हूँ एफ एम व्हाट्सएप है जी बी व्हाट्सएप है वो क्या है उन्होंने सर्वर वही यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ उन्होंने अपने एक्स्ट्रा मेड्यूल्स ऐड कर दिए हैं अब अगर उन्होंने इतने वो आपके साथ मोहब्बत करने वाले होते या इतने उन्होंने आपको अच्छे अच्छे फीचर्स देने होते ठीक है तो वो आपको इस तरह की स्पैमिंग्स एड्स वगैरह शो करते इस तरह की चीज़ें करते वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो ना दे रहे होते या उनका अगर सॉफ्टवेयर इतना अच्छा होता इतने फीचर्स उनके यूज़फुल होते तो उनको व्हाट्सएप खुद है हायर कर लेता कि भाई आओ हमारे साथ काम करो बेसिकली वो आपका डाटा ही चुरा रहे हैं वो आपका डाटा ही ले रहे हैं अब उसमें क्या है कि हम हैं सिक्योरिटी प्रोफेशनल और यूज़ क्या कर रहे हैं जी बी व्हाट्सएप सबसे मेन ड्रॉबैक उसका कोई बैकअप नहीं है कोई उसकी ये कह लें कि लाइफ नहीं है इसलिए उस चीज़ को फ़ौर रिमूव करें औरिजिनल जो आपकी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उन्हीं से क्योंकि मोबाइल की मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप मोस्टली ये हरकत कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट 80 परसेंट लोग अब आप उसके साथ कुछ टूल्स इंस्टॉल कर लें ठीक है जो ऑफिशल्स हैं जिसको गूगल प्ले स्टोर अलो कर रहा है जिस तरह डब्ल्यू ए एम आर है वो क्या करता है कि जो मैसेज डिलीट हुए हैं उनको वो रिट्रीव कर देता है अब इस तरह का जो टूल्स हैं वो बेसिकली आपकी एक्सेस नहीं ले रहे होते वो आपकी सिर्फ व्हाट्सएप एक्सेस ले रहे हैं उसका प्रॉब्लम नहीं है अगर वो स्पैमिंग होंगे आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर जी बी व्हाट्सएप से क्योर होता उसमें कोई स्पैमिंग ना हो रही होती तो वो उस पर गूगल प्ले स्टोर पर ना मौजूद होता अन ऑफिशियल वेबसाइट्स पर वो क्यों होता और हर आए रोज उसकी वेबसाइट्स क्यों चेंज हो रही होती क्यों उसको बैन कर रहे हैं उसकी रीज़न ही ये है कि उसमें कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है मगर हमें कोई उस चीज़ से लेना देना नहीं है हमें तो इस चीज़ से लेना देना है कि इस दोस्त ने कौन सा स्टेटस डिलीट किया और क्यों लगाया था और क्यों डिलीट किया है ठीक है इसलिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं सेम सिस्टम पर जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करें ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करें हम क्रैक्स यूज़ कर लेते हैं पहली हमारी फर्स्ट प्योरिटी ये होती है क्रैक्स जैसे ही आपने कोई भी टूल यूज़ करना है कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है 80 परसेंट यूज़र क्रैक यूज़ कर रहे हैं क्या जो बंदा क्रैक हमें प्रोवाइड कर रहा है वो क्यों प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट 
वो हमारी कोई एक्सेस नहीं ले रहा हमारा एंटीवायरस पागल है जो कहता है कि भाई एंटीवायरस ऑफ कर दो मुझे ऑफ कर दो फिर आप खेलो बेसिकली वो अलर्ट कर रहा है ना हमें कि भाई जो आप हरकत करने जा रहे हो ये नहीं करो आपका डाटा फिर सेफ नहीं है मगर हम बड़ी खुशी से क्रैक करने के लिए पहले अपना इंटरनेट ऑफ करते हैं फिर उसको आप अपना एंटीवायरस ऑफ करते हैं फिर जाके उसको हम क्रैक करते हैं और हम अपना कहते हैं कि हमने बड़ा मार्का जो है ना मार लिया बेसिकली हम अपने खुद अपने हाथों से उनको एक्सेस दे रहे हैं अपने सिस्टम की आओ भाई खेलो जो करना है करो ये मेरा सिस्टम मौजूद है आपने जब भी कोई भी यूज़ करना है बीस लोग आप पचास लोग एक क्लास के हैं चालीस लोग हैं आप रजिस्टर्ड वर्जन उसका बाय कर लें कंट्रीब्यूशन करके जो टूल्स आपको सब कुछ चाहिए रिक्वायर्ड है आप उस पर लिसेंस की के साथ उसको किसी से रिसेलर्स मौजूद हैं आप उनसे बाय कर लें अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप पाँचवें छठे सेमेस्टर में हैं पहले सेमेस्टर से आप यूज़ कर रहे हैं हम उधर फीस पे कर रहे हैं तीस चालीस हज़ार रुपया बाकी एक्सपेंस कर रहे हैं टू थाउजेंड वन थाउजेंड अगर हम ईयरली फाइव थाउजेंड कंसिडर इट ईयरली अगर हम लिसेंस की का पे कर दें हमारा डाटा तो सिक्योर है ना वो अब जो फाइव थाउजेंड आप पे कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन पे पे कर लें जो आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो आपके डाटे को ठीक है फुली एक्सेस दे रहा है अटैकर्स को इसलिए ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाएँ उनके लाइसेंस बाय करें आई है आई जो क्रैक वर्जन है वो हम सारे लोग यूज़ कर रहे हैं अब वो क्यों हमें क्रैक वर्जन दे मैं डेवलपर हूँ मैं अपना दो घंटे चार घंटे कंसीडर इट वन आवर है अब वन आवर में अगर मैं पाँच डॉलर भी वन पे भी जॉब कर रहा हूँ अप वर्क पे कंसीडर कर लें कि मैं जॉब कर रहा हूँ फाइव डॉलर पर आवर मैं अपना टाइम निकाल के क्यों उसका क्रैक वर्जन बनाऊँगा आप अपना टाइम निकाल के क्यों क्रैक वर्जन उसका देंगे किस लिए देंगे आपको कोई ना कोई बेनिफिट होगा आप उसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक अपनी मकसद की कोई चीज़ रख के उसको देंगे ना इसलिए क्रैक्स को छोड़ दें ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ट्रायल को यूज़ कर लें आप जिस तरह मर्जी करें मगर ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे आप जो भी डाटा यूज़ करना है उसको और जो भी फाइल आपके पास फर्दर उसमें है अब आपके पास अगला जो स्टेप है कि अगर आप कोई अननोन फाइल डाउनलोड कर ही लेते हैं अनट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको क्या करें कि आप स्कैन कर लें टोटल स्कैन या मालवेयर स्कैन ऑनलाइन सर्च करें आपके पास बेशुमार वेबसाइट्स आ जाएंगी उधर आप स्कैनिंग कर लें उनकी अब उसमें क्या होगा उन वेबसाइट्स ने तकरीबन फिफ्टी जो रिसेंटली मैंने देखी है फिफ्टी नाइन इतने एंटीवायरस उन वेबसाइट्स पे होते हैं अब जो आप फाइल अपलोड कर रहे हैं वो तमाम एंटीवायरस में वो स्कैन हो रही है अब एक फाइल ऐसी है जो मैंने फाइल एक मालवेयर बनाया और मैंने कंसीडर किया कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है ठीक है मैं अटैकर हूँ मैंने कंसीडर किया कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है ना एट्टी वो यूज़ कर रही है विंडोज़ डिफेंडर्स अब मैं विंडोज़ डिफेंडर्स को बाईपास करूँगा सिग्नेचर उसके बाईपास करके मैं उस फाइल को मार्केट में बेच दूंगा अब जिस जिस यूज़र के पास विंडोज़ डिफेंडर होगा वो उसका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो रहा है मगर जिनके पास दूसरे एंटीवायरस हैं उनकी बचत हो रही है अब इसलिए इस वेबसाइट पे जब आप स्कैनिंग कर लेते हैं ऑनलाइन तो इस पर हर किस्म का एंटीवायरस मौजूद है अब अगर एक एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर रहा कोई एक ना एक तो कर लेगा ना आप टोटल स्कैन सर्च करेंगे गूगल पे उस पर कोई भी रैंडमली एक फाइल अपलोड करके उसको चेक कर लेंगे कि वो कितने एंटीवायरस उसको स्कैन कर रहा है टोटल कितने में से हो रहा है और कितने उसमें से मालवेयर को डिटेक्ट कर रहे हैं अब इस चीज़ पे भी हमने पहली बात कर ली है कि जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो आप कंफर्म करेंगे कि आपकी रियल साइट पे मौजूद हैं किसी ऐसी साइट पे आप मौजूद तो नहीं हैं कि जो स्पैमिंग कर रही है फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन पर्सनल ऐड करेंगे बाकी आप एंटीवायरस यूज़ करें फायर यूज़ करें और एंटी की यूज़ करें 
की लॉगर्स क्या चीज़ है आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर रहे हैं मोबाइल कीबोर्ड से सिस्टम के कीबोर्ड से कुछ भी कि कोई भी कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं आप कोई की प्रेस कर रहे हैं तो वो तमाम तर एज इट इन्फॉर्मेशन अटैकर के पास जा रही है कैसे कि आपने क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है उस टैब में आपने यूट्यूब ओपन की हुई है अब यूट्यूब में आप जो भी टाइप कर रहे होंगे वो अटैकर के पास शो हो रहा होगा कि इसने क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ था उसमें यूट्यूब ओपन की हुई थी उधर इसने ये ये कीज प्रेस की हैं मोस्टली हमारे पास अपडेट्स आती हैं हम अपडेट्स क्या करते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होता है इंटरनेट कंज्यूम होता है हम अपनी अपडेट्स ऑफ कर देते हैं विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद हमारा पहला स्टेप ही ये होता है कि हमने अपनी अपडेट सिस्टम की ऑफ करनी होती हैं क्यों ऑफ करनी होती हैं कि ये कुछ चार पाँच दिन बाद हम जो अपने साथ सर्कल के लोग हैं उनको बता रहे होते हैं मशवरा दे रहे होते हैं यार ये जब इंस्टॉल हो जाती है ना विंडो उसके चार पाँच दिन बाद जब ऑन होता है ना तो अपडेटिंग चार पाँच घंटे ले जाती है उस चक्कर में हम अपने सिस्टम की अपडेट्स ऑफ कर देते हैं अपडेट्स क्या चीज़ हैं इसमें बेसिकली पैच आ रहे होते हैं अब आपके पास जो आप सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल है अब उस विंडोज़ में जो विंडोज़ डिफेंडर्स इंस्टॉल है अब वो आपके पास लो वर्जन इंस्टॉल है कंसिडर इट 1.0 वर्जन आपके पास इंस्टॉल है आपने उसके जो है 1.1 वर्जन आया आपने उसको अपडेट नहीं किया क्योंकि आपने अपने सिस्टम की अपडेट्स ऑफ की हुई हैं अब 1.1 वर्जन उन्होंने क्यों लॉन्च किया क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने अपने एंटी का वन वर्जन दिया या सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम का वन वर्जन दिया वो इसी दिया कि जो उनका 1.0 वर्जन था उसमें कुछ वायरसेस जनरेट हो चुके थे या जो उन्होंने बा, बाईपास कर लिया था पहले वायरस क्रिएट होता है फिर उसका एंटीवायरस आता है इस चीज़ को कंसीडर करें कि पहले आपके पास वायरस अब मैंने एक मालवेयर फाइल क्रिएट की वायरस क्रिएट कर दिया अब उस वायरस में मैंने बेसिकली सिग्नेचर्स का एक कंसेप्ट होता है उन सिग्नेचर्स को बाईपास किया जो एंटीवायरस यूज़ कर रहा था अब जब उन सिग्नेचर्स को मैंने बाईपास कर लिया तो कुछ टाइम बाद उनको पता चल गया उन्होंने डिटेक्ट कर लिया वो मेरा सिग्नेचर जो मैंने बाईपास किया हुआ उन्होंने उसका पैच दिया और उस पैच में 1.2 वर्जन उन्होंने या 1.1 वर्जन उन्होंने लॉन्च कर दिया अब मैंने तो अपडेट नहीं किया सिस्टम अब जितने भी अटैक्स होंगे वो मेरे सिस्टम पर अप्लाई हो सकते हैं अब मैंने एंटीवायरस जो इंस्टॉल किया हुआ है या मैंने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है वो लो वर्जन है अब उस पर जो अटैक्स होंगे वो अप्लाई हो रहे हैं सेम लाइक like, अगर इसको रिलेट करें आपके पास एक्सप्लॉयट्स होते हैं अब एक्सप्लॉयट्स आ गया किसी वर्ड uh, को अंडरस्टैंड करते हैं पता है अब उसमें थीम्स और प्लग यूज हो रहे होते हैं अब किसी वर्जन का उसमें एक्सप्लॉयट आ गया अब अगर वही वर्जन आप यूज कर रहे हैं उस थीम या प्लग का तो वो आपका हैकेबल है एक्सप्लॉयट उसका मौजूद है अगर आप उसको अपडेट कर देंगे अपडेट में वो बेसिकली पैच कर रहे हैं इसलिए अपने सिस्टम को अप टू डेट रखें आप उसकी अपडेट्स ऑन रखें उसमें डेली बेसिस पे अगर वो ऑटो अपडेट पर नहीं है तो डेली बेसिस पे आप खुद उसको स्कैन कर लें रात में जब आप फ्री बैठे हैं इंटरनेट स्मूथ आ रहा है तो आप उसको स्कैन करके उसके अपडेट्स को जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल लाजमी करें उसमें सारे आपके पैच होते हैं अपडेटेड वर्जन होते हैं जो आपकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं उसके बाद पासवर्ड्स हैं तो पासवर्ड्स में हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि पासवर्ड जो आपने यूज करने हैं वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह कि आप मोस्ट कॉमन पासवर्ड यूज नहीं करेंगे मोस्टली हम अपने फ़ोन नंबर्स एज अ पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं पाकिस्तान 1947 में भी पॉसिबल है इधर से कोई दो चार लोग निकल आए जिनका ये पासवर्ड होगा ठीक है पाकिस्तान 123321 ठीक है आई के हैं तो आई यू आप इस तरह के जो पासवर्ड्स हैं मोस्ट कॉमन वो नहीं यूज़ करेंगे और पासवर्ड सेम्स नहीं रखेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करेंगे अब पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्या है कि उसमें स्पेशल करेक्टर यूज़ कर लें 
स्पेस यूज कर लें स्पेस जब आप यूज कर रहे हैं तो स्पेस को डिटेक्ट करना मुश्किल है अटैकर के लिए आप स्पेस यूज कर लें उसमें स्पेशल करेक्टर यूज करें न्यूमेरिकल करेक्टर यूज करें देन आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है और आप सिक्योर हैं और हर अकाउंट के लिए डिफरेंट पासवर्ड रखें जीमेल के लिए डिफरेंट फेसबुक के लिए डिफरेंट और जितने भी आपके अकाउंट्स हैं और सबसे मेन चीज कितने लोग हैं जो टू स्टेप वेरिफिकेशन यूज कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो लोग नहीं यूज कर रहे फोरी अपने व्हाट्सएप सोशल मीडिया अकाउंट तमाम पे टू स्टेप वेरिफिकेशन एड करें उसमें क्या होगा कि आपका अगर पासवर्ड किसी अटैकर के पास चला भी जाता है तो विदाउट वेरिफिकेशन कोड वो एक्सेस नहीं कर पाएगा इसलिए फोरी इस सेशन के बाद अपने अकाउंट सिक्योर करें अभी किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं उतनी देर में सिस्टम जो है वो हम अटैच कर लेते हैं कैप्चा बेसिकली सोल्यूशन ही उस चीज़ का है ना कोई भी ऐसा अभी तक रिबोटिक स्क्रिप्ट इस तरह नहीं क्रिएट हुआ कि वो जो कैप्चा कोड को फिल कर सके अगर आप गूगल इमेजेस का कैप्चा की अगर बात करें आप कंसीडर नहीं कर सकते कि आपके पास जो नेक्स्ट कैप्चा कोड आना है वो क्या आना है स्पैमिंग जब आपके पास बेसिकली पहले प्रॉब्लम क्रिएट होती है फिर उसका सोल्यूशन है प्रॉब्लम क्रिएट हुई स्पैमिंग हो रही थी पहले कैप्चा कोड थे उनमें चार डिजिट्स थे चार डिजिट्स जो थे वो कंप्रोमाइज हो जाते थे उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता था फिर इमेजेस पे आ गया अब अगर आप कैप्चा कोड देखें अब हमें ही नहीं समझ आ रहा होता इस कैप्चा कोड का क्या मतलब है अक्सर साइट्स पे आप देखें तो उन कैप्चा कोड का हमें ही समझ नहीं आ रहा बेसिकली जिस जिस चीज का पैच आ रहा होता है या जिस जिस चीज पे अटैक हो रहा होता है ना उसको वो अपडेट करके सोल्यूशन उसका देते जाते हैं बिल्कुल मैं मालवेयर क्रिएट कर लू उतनी देर आप गप शप लगा लें है ना तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये स्पैमिंग है अगर उसमें कोई लिंक दिया गया है अगर फाइल नहीं है लिंक है तो लिंक पे जब आप जा रहे हैं तो लिंक वो किसी फिशिंग अटैक पेज का फेक पेज का होगा जिस तरह वो फेक मेल है उसी तरह फेक पेज का लिंक होगा पड़ा हुआ है वो विक्टम है ठीक है मालवेयर फाइल इसमें ऑलरेडी इंजेक्ट कर दिया जब ये ऑफ था ठीक है एंजर एट ओपन करना सब अब ये एज इट इस तरह आपके पास सिस्टम शो हो रहा होता है इधर जितने सिस्टम जिनमें मालवेयर रन होता है वो अटैकर्स के पास उनकी पूरी एक कंप्लीट लिस्ट जनरेटेड लिस्ट आ रही होती है कि ये इस सिस्टम का नाम है उसकी छोटी सी स्क्रीन आ रही है उसका आगे फर्दर इंफॉर्मेशन आ रही है अब इस पर राइट क्लिक करना सिस्टम के ऊपर सिस्टम के ऊपर इधर ही सिस्टम के ऊपर आपके पास ये ऑप्शंस हैं अटैकर के पास पहली ऑप्शन है मैनेजर की मैनेजर में इस सिस्टम्स में जितनी भी फाइल्स मौजूद हैं उनको वो एक्सेस कर सकता है थ्रू मैनेजर मैनेजर पे क्लिक करना अब ये आपके पास फाइल मैनेजर भी आ गया टास्क मैनेजर भी आ गया वो किसी भी आ, जो टास्क जब परफॉर्म हो रहा है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड कर सकता है और दूसरी जितनी भी उसके सिस्टम्स में फाइल्स पड़ी हैं वो एज इट शो हो रही हैं उनको डिलीट कर सकता है ओपन कर सकता है डाउनलोड कर सकता है अब इधर से किसी भी सिस्टम की किसी भी फाइल पे जाना 
अब ये इस तरह ये देख रहे हैं आपके पास सारी ये इस विक्टम सिस्टम्स की हैं अब इसको क्लोज कर दो और नीचे वाली ऑप्शन पे आओ नीचे कौन सी ऑप्शन है इसको क्लोज कर दो फाइल मैनेजर को छोड़ दो नीचे कौन सा है कैमरा ऑन करो इसका इस सिस्टम का कैमरा ऑन करो अब आपके पास ये विक्टम सिस्टम जो है इसका लाइव कैमरा सामने जाना ये लाइव इसका कैमरा जो है वो चल रहा है अब इसमें आपके पास ये ऑप्शंस आ रही होती है कि आप इसमें ऑटो कैप्चर की ऑप्शन कर सकते हैं वो क्या करेगा कि आपको कैप्चरिंग करता रहेगा आपके सिस्टम की ऑटो जैसे ही आप कैमरे के सामने आ रहे हैं वो आपकी पिक्चर्स बनाए जा रहा है ठीक है इसमें एक ऑप्शन होगी उसकी स्क्रीन शेयर की आ, स्क्रीन की डेस्क टॉप की डेस्क टॉप की ऑप्शन होगी अब डेस्कटॉप में क्या होता है कि जो जो चीजें आप अपने सिस्टम पे परफॉर्म कर रहे होते हैं मेन्यू को ओपन करके ना तो अब जो भी एक्टिविटी आप अपने सिस्टम पे परफॉर्म कर रहे होते हैं वो एज इट अटैकर के पास उसके सामने शो हो रही होती है एज इट उसी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नहीं ओपन करो क्यों डाटा शो कर रहे हो पब्लिक क्या हो गया ला ला करो ये आपके पास देख रहे हैं कि जो चीजें आप इधर परफॉर्म कर रहे हैं आपका विक्टम अटैकर का बेसिकली जो विक्टम है वो जो जो चीजें इधर परफॉर्म कर रहा है वो एज इट आपको ऑन स्क्रीन शो हो रही होती हैं अब उधर एक ऑप्शन इस विंडो को ओपन रहने दें इसी में राइट क्लिक करके की लॉगर की ऑप्शन होगी उस पर जाए अब की लॉगर्स अगर आप देखें तो ये अभी इन्होंने जो कीज परफॉर्म की हैं ये इन्होंने क्रोम ओपन किया उसमें कुछ भी लिखा बैक स्पेस प्रेस की जैसे भी इन्होंने जो जो कीज प्रेस की हैं वो उनके पास अटैकर के पास एज इट स्टोर हो रही हैं अब आपने फेसबुक ओपन करने के लिए फेसबुक डॉट कॉम ओपन किया अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाला आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया वो आपके पास की लॉग्स में स्टोर हो जाएगा अटैकर के पास उसके बाद आपके पास एक नीचे ऑप्शन है गेट पासवर्ड की इसको क्लोज करके गेट पासवर्ड पे जाए अब गेट पासवर्ड में हम जितने पासवर्ड अपने सिस्टम में सेव किए होते हैं क्रोम में हम हमारे पास एक ऑप्शन है कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है सेव पासवर्ड की अब जितने भी पासवर्ड आपने सेव किए होंगे अटैकर वन क्लिक करेगा गेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा जितने भी पासवर्ड सेव होंगे वो सारी उसके पास एक लिस्ट बन के आ जाएगी कि भाई ये ये जो पासवर्ड है ये सेव है उसके सामने एक यूआरएल होगा इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें यूजर नेम होगा पासवर्ड होगा यू होगा ठीक है आप अटैकर के पास वो फाइल आ गया वो उधर से उसको यूज कर सकता है इसको क्लोज करके फर्दर उसमें जाओ इंस्टॉलेशन वाइज कोई भी मैसेज टाइप करके स्टार्ट पे क्लिक कर दो कुछ भी ऐसे स्टार्ट पे क्लिक कर दो अब अटैकर जो है वो विक्टम के आप सिस्टम पे देख रहे हैं कि विक्टम के सिस्टम पे एक पॉपअप आ रहा है अब ये पॉपअप विक्टम क्लोज नहीं कर सकता चैट कर सकता है क्लोज नहीं कर सकता है क्लोज अटैकर कर सकता है अब वो अपनी चैट इधर सारी अटैक विक्टम के साथ कर सकता है कि भाई तेरा ये डाटा मेरे पास सेव है ये फाइल्स हैं ये फाइल्स हैं अब क्या करना है इसी तरह इसको चैट को क्लोज करके ना नीचे आप के पास माइक्रोफोन की ऑप्शन होगी अब माइक्रोफोन वो ऑन कर सकता है उसमें आपके माइक्रोफोन को ऑन करके उसकी एक सेस स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे आप जो भी बातचीत कर रहे हैं वो अपने पास वो सुन सकता है और सेव कर सकता है अटैकर आपके माइक्रोफोन से सुन सकता है और सेव कर सकता है फिर इसमें एक ऑप्शन है रन फाइल की 
उसमें क्या होगा कि उसमें वो कोई भी फाइल रन जिस तरह हमने बात की थी पहली इंफॉर्मेशन गैदरिंग दूसरी गेनिंग एक्सेस अब एक्सेस मेरे पास आ गई है अब मैंने इसको मेंटेन करना है मेंटेन करने के लिए पॉसिबल है कि मैं उसके सिस्टम में जो इनविजिबली मैं उसके सिस्टम में कोई ऐसी फाइल्स रन कर दूंगा कि जो उसको शो नहीं होंगी मगर मेरी एक्सेस जो है वो परमानेंट हो जाएगी मेंटेन हो जाएगी अब मैं उस एक्सेस को मेंटेन रखूंगा क्लियर है अब आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब जो अटैकर है उसके पास आपके सिस्टम की एक फाइल रन करने से कंप्लीट एक्सेस जा रही होती है सेम लाइक ये सिस्टम का मालवेयर था ये सिस्टम का मालवेयर था इसी तरह आपका जो है ए पी के एंड्रॉयड फोन के लिए हो सकता है अब ए पी के जो है वो एक लिंक के थ्रू भी हो सकता है एक किसी ऐसी फाइल के थ्रू हो सकता है जिसको परमिशन नहीं चाहिए रन टाइम पे वो कोई परमिशन नहीं लेगा बैकेंड पे जैसे ही रन हो जाएगा उसकी सर्विसेज में वो परमिशन ले लेगा सारी अब कोई फाइल आपने मालवेयर या कोई भी अन नोन फाइल रन करने से पहले उसकी स्कैनिंग करनी है इसी तरह आपके मोबाइल की एक्सेस कंप्लीट जा रही होती है आप वो अटैकर आपकी स्क्रीन देख सकता है आप जो टाइप कर रहे हैं वो देख सकता है उसके अलावा आपकी जो हैं की लॉग्स वो देख सकता है एप्लीकेशन अन इंस्टॉल कर सकता है मजीद एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल कर सकता है ये तमाम एक्सेस आपकी उसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने हैं उनकी भी एक्सेस वो गेन कर सकता है उनकी एक्सेस भी उनके पास चली जाती है ठीक है अभी तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी नहीं ये सेम नेटवर्क पे आप जो विक्टम का है इस पर कोई भी इंटरनेट अभी कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं सेम नेटवर्क पे नहीं होता आप जिस मर्जी इंटरनेट पे हैं हो जाता है मालवेयर की ट्रिएटर बन के हमने डिफेंसिव टाइप पे काम करना है साइड पे काम करना है फेंसिव पे नहीं फिलहाल कर रहे हैं ठीक है जब मालवेयर क्रिएट पे अभी नहीं जाएं आप मालवेयर क्रिएट करने के चक्कर में अभी खुद अपना इंजेक्ट करवा लेंगे और इस चीज को याद रखिएगा कि जो मालवेयर जो क्रिएटर्स हैं अब ये जो मालवेयर जिस सॉफ्टवेयर के साथ ये क्रिएट हुआ हुआ बेसिकली वो खुद एक मालवेयर है अब इसको रन करने के लिए या कोई भी अननोन फाइल को रन करने के लिए टेस्ट करने के लिए जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है आप वर्चुअल मशीन यूज करें वर्चुअल मशीन में कोई भी अपनी ओएस इंस्टॉल कर लें टेन कर लें सेवन कर लें अब उसमें आपका कोई डाटा नहीं होगा आप कोई अननोन फाइल आ रही है मालवेयर से आप खेल रहे हैं जो भी काम करना है वर्चुअल मशीन में करेंगे अगर आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो भी जाता है सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स आ भी जाती हैं वो उस वर्चुअल मशीन की हद तक रहेगा फर्दर आप पे कोई भी आपके एक्चुअल सिस्टम पे कोई भी अटैक नहीं होगा क्लियर है और किसी का कोई क्वेश्चन जी कर सकते हैं आप उसमें आपके पास अगर कोई भी अटैक आ रहा है ना उसमें आपका डाटा नहीं होता जो डाटा आपने उसमें अननेसेसरी डाटा ही रखेंगे ना अब वही उसी सिस्टम की बेसिकली एक्सेस जा रही है अगर आपका वो सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता तो उस सिस्टम की एक्सेस जा रही है आपका जो एक्चुअल डाटा है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप उस फाइल को अपने सिस्टम में रन कर रहे हैं तो आपके सामने था कि आप उसकी किसी भी ड्राइव पे जा सकते हैं उस ड्राइव में से डाउनलोड कर सकते हैं डाटा उसको ओपन करके देख सकते हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं अपडेशन उस पर मतलब कंप्लीट एज इट आपका सिस्टम उस सिस्टम पर अपडेट हो रहा था जी मजीद किसी का कोई क्वेश्चन जब आप कोई अननोन फाइल रन करते हैं ना वो थ्रू आउट द डाटा जिस तरह जब इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया था तो उसने पूछा था कि आप किस पोर्ट के थ्रू डाटा लेना चाह रहे हैं अटैकर भी अपने सिस्टम में पोर्ट्स ओपन कर रहा होता है आपके सिस्टम में अननोन पोर्ट्स जो है वो ओपन होती हैं आप उसमें अपनी सर्विसेज में जाकर चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी जो पोर्ट है कौन सा डाटा ले रही है कौन सा सॉफ्टवेयर कौन से डाटा को पास आउट कर रहा है आप उसको देखते हुए अपना जो है 
ہینڈل کرتے ہیں کہ اس میں اب میرے سسٹم میں مالویئرس ہے مزید آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہوتی ہے سسٹم پہ جو انڈیکیٹ کر دیتی ہے کہ آپ کا سسٹم انڈر اٹیک ہے جی کلیئر ہے بہت شکریہ آپ سب کا اتنی دیر سننے کے لیے جی رانسم ویئر کا کوئی فی الحال تک کوئی سلیوشن نہیں نکلا اس میں سلیوشن صرف یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے ایکسٹینشنس ہیں یا کچھ ایسے اٹیکس ہیں ان کے ڈیکرپٹرز پبلیکلی موجود ہیں ایک اٹیک ہوا آج ہوا اس نے ڈی ڈی ٹی فائل بنا دی فار ایگزامپل اب ڈی ڈی ٹی فائل سرچ کریں گے نا اگر اس کا ڈیکرپٹر کسی نے پہلے پرچیز کیا ہوا ہے یا وہ پبلک ہو چکا ہے اس کا کوئی سلیوشن نکل آیا تو بچ سکتا ہے ادر وائز اس کا سلیوشن نہیں ہے اس آرٹ ڈرائیو کو نکال کے رکھیں جب تک اس کا کوئی ڈیکرپٹر نہیں ملتا وہ میں نے آپ کو ایگزامپل اس کی دی تھی رنسم ویئر کی کہ ایف بی آئی جو ہے سب سے مین ادارہ ہے ایجنسیز کا اگر ان کے سسٹم پہ آیا تھا تو انہوں نے فائیو ہنڈریڈ ڈالر بی ٹی سی میں دے کے اپنے ڈیٹا کے لیے ڈیکرپٹرز لیا تھا اگر ان کے پاس کوئی مطلب ٹاپ ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس تو وہ اس ڈیکرپٹ کر سکتے تھے اگر اس کا کوئی پاسبل وے ہوتا اس کا کوئی پاسبل وے نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگر کسی کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو وہ ڈسکس کر سکتا ہے ٹھیک ہے خلیل الرحمان بھائی کے پاس کنٹیکٹ نمبر ہے ان سے لے کے آپ کوئی بھی اگر کسی چیز پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں ریسرچ میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان سے کنٹیکٹ نمبر لے کے یا آفس وزٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ سیکٹری آئی ایس سی اسکیئر اسلام آباد چیپٹر آئی وڈ ریکویسٹ دیٹ سوس پرسن ٹو کم آن اسٹیج فار ہز بریف انٹروڈکشن تھینک یو جی السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹل مین مائی سیلف محمد ہارون الرشید ٹاپک فار ٹوڈے سیشن از انڈسٹریل کنٹرول سسٹم سیکیورٹی industry for last 12 years I have been uh, I have not mentioned my organization here because I am presenting IS care here man you have a foggy fertilizer guess out come girl for last 12 years uh, as an information system executive information security executive uh, other than my these qualification I volunteer in in my volunteer capacity my work is uh, ISIS I am the secretary of ISIS K Islamabad chapter I am the uh, founding member of the chapter uh, I am also the founding member of ISOC Internet Society Pakistan Islamabad chapter and the former general secretary for that member PK Sig and AP Sig okay is sare introduction ko pehle mera likhne ka maksad بھی کچھ تھا آئی وانٹ یو ٹو ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ سب اس میں ہو ڈو جوائن دا فورمس لائک آئی ساک آئی ایس اسکیئر پی کے سیگ اے پی سیگ ان سب کا جو ہے وہ ایک یہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے فار یور کیریئر فار یور فیوچر تو اس میں آپ کو بہت زیادہ کوئی وقت نہیں دینا پڑتا لیکن اس کی جو آؤٹ کمس ہوتی ہیں اس کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں اوور دا ٹائم آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا جب آپ انڈسٹری میں جاؤ گے یا جابس کے لیے جاؤ گے تو یہ سارا لکھنے کا مقصد اپنا تعارف کروانے سے زیادہ یہ بتانا تھا کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو جو ہے وہ ضرور ایکسپلور کرو 
आजकल कोविड के बेस्ट कोविड से पहले भी लेकिन कोविड के बाद स्पेशली इनकी मीटिंग्स इनके सेशन सब ऑनलाइन होते हैं यू हैव टू स्पेयर ऑनली अ वन आवर अ टू आवर्स इन अ मंथ मे बी इन इन अ क्वार्टर लेकिन उससे जो आपको इंडस्ट्री की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और वो चीज़ें मिलती रहती हैं दैट हैव मोर मच मोर वैल्यू दैन द टाइम नेक्स्ट नेक्स्ट ओके आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड शो माई ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्सिटी द वाइस चेयरमैन द चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आई एस फैकल्टी ऑफ आई एस एंड ऑबियसली द क्लब एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो uh, मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ जो है uh, अपने uh, इस टॉपिक पर जो है वो शेयर कर सकूँ इस प्रजेंटेशन uh, का जो सीक्वेंस uh, होगा एजेंडा होगा नेक्स्ट प्लीज थोड़ा सा इसलिए चेंज होगा कि क्योंकि टाइम भी काफ़ी वो हो गया तो आई वुड लाइक टू मूव द इंट्रोडक्शन ऑफ आई एस स्क्योर एट द एंड उससे पहले थोड़ा मैं ब्रीफ जो है वो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में और आई टी और आई ओ टी ओ टी एंड आई ओ टी सिक्योरिटी के बारे में एंड वी विल हैव अ डेमो और उसके बाद जो है वो मैं लास्ट में जो है आई एस स्क्योर का इंट्रोडक्शन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो कि हैविंग लैपटॉप फॉर द डैमो ओके चलें फिर ठीक है नेक्स्ट कर लीजिए मूव ओके बिफोर मूविंग टू द इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के बारे में सबने सुना हुआ है क्या है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हमारे पास जब uh, हमारे uh, आपने सुना होगा कि देर इज अ रेवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री जो आया था इंडस्ट्री में पहले 2.0 आया था फिर 3.0 पॉइंट ओ नाउ जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जब 3.0 आया तो उस वक्त हमारे पास पूरी दुनिया में इंडस्ट्री लगी थी बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हुई थी हमारे मुल्क में तो खैर ना होने के बराबर है इसके बरक्स अगर आप गल्फ में देखें यूरोप यूएस उसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगी वो सारी इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास दुनिया में जो लगी अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर आया है तो इस टाइम पर यही वही इंडस्ट्री जो है उसको उन्होंने कनेक्ट किया है टू ब्रिंग इट ऑनलाइन आप बहुत ज़्यादा नाम सुनते होंगे गए का इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तो जैसे ही वो ऑनलाइन आए तो उसके साथ ही जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स भी सामने आए ओके okay, मैंने ये चीज़ पहले क्यों इसमें मेंशन uh, की है कि बिफोर uh, कि मैं स्ट्रेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम और उसकी ब्रीफ बताता पहले ज़रा पता चल जाए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं हम क्यों ये जो है ना पढ़ना चाह रहे हैं हम क्यों ये सीखना चाह रहे हैं हम ये क्यों इसकी डेमोस्ट्रेशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा होगा तो फिर जब हम मूव करेंगे टू वर्ड द डैमो एंड उसकी फिर डिटेल्स में जाएंगे तो बैक आपके बैक ऑफ द माइंड आपके बैकग्राउंड में एक चीज़ होगी कि अच्छा ये वजह है ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसको हम कर रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कुछ रिसेंट अटैक्स हैं नेक्स्ट करें प्लीज नेक्स्ट ये सबसे पहला जो है ये कलोनियल पाइपलाइन का आप लोगों ने सुना होगा अटैक रिसेंट अटैक है मई 2021 में जो है ये रैंसम वेयर अटैक आया था कलोनियल पाइप पाइपलाइन जो है वो यूएस में एक कह लें कि एक अटैक आया था उनकी जो गैस पाइपलाइंस हैं हैकर्स गेन द एंट्री इनटू द कंपनीज नेटवर्क थ्रू द वीपीएन और उसके बाद कितनी देर के लिए उनका ये सिस्टम जो है वो डाउन रहा ठीक है एंड सर प्लीज आगे आ जाइए मुदसर साहब कंपनी में इज माय कोलीग ओके तो इस अटैक के नतीजे में क्या हुआ कि उनकी पूरी कॉलोनियल पाइपलाइन जो है ना फॉर फॉर क्वाइट सम टाइम डाउन रहा सिस्टम नेक्स्ट चले फ्लोरिडा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उस पर अटैक हुआ अच्छा इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के जो अटैक्स हैं उस पर जो साइबर सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं वो फैटल होते हैं इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है इसलिए उनको जो है वो ज़्यादा तवज्जो की जरूरत होती है 
बाकी जगह पर अगर आप देखेंगे जब भी किसी इंडस्ट्री में जाएंगे आप लोग जब कभी इतफाक होगा तो आपको एक लफ्ज़ सुनने को मिलेगा कि यार हम कौन सा जो है ना वो सी आई है हमारी इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाएगी ये सब सिक्योरिटी इज जस्ट अ मिथ इट्स नथिंग एल्स लेकिन जब इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम होते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ इस तरह से नहीं ली जाती रीज़न क्या है अगर इस अटैक के बारे में आपने पढ़ा हो या सुना हो तो हुआ ये कि बैक इन फेबरी 2021 एक अटैक इनिशिएट हुआ उनके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके अंदर सोडियम कौन सा हाइड्रो ऑक्साइड इसकी एक ख़ास तादाद होती है जो कि कितने गैलन्स होती है हंड्रेड पार्ट्स पर मिलियन उसको उन्होंने वैल्यू को चेंज करके एलेवन थाउजेंड पार्ट्स पर मिलियन कर दिया जब इसकी तादाद इतनी बढ़ जाए पानी के अंदर तो वो पानी जहरीला हो जाता है और वो पानी पूरे शहर को सप्लाई होता है अगर वहाँ पर एक एम्प्लॉय जो कि विजिलेंट था जिसने ये देख लिया कि इतना ज़्यादा जो है सोडियम क्लोराइड क्यों जा रहा है यूज़ हो रहा है अगर वो ना देखता तो इट कुड इट कुड काज द डेथ ऑफ होल सिटी सो इससे आप इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगाएं कि कितना जो है वो ये फैटल हो सकता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के जो अगर हमारे अटैक्स हैं साइबर अटैक्स हैं नेक्स्ट कर दें यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस रैनसम सी पी सी मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जो है ताइवान पर एक रैनसम वेयर अटैक हुआ था और इट इनिशिएटेड विद अ यू एस बी फ्लैश बाहिर बहुत छोटी सी चीज़ लगती है और दिस कैन कॉज अ मेजर थ्रेट एंड मेजर प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्री आगे इसमें आएगा हमने अगर आप लोगों ने स्टूडेंट हैं साइबर सिक्योरिटी के तो स्टक्स नेट के बारे में ज़रूर सुना होगा सुना हुआ है तो स्टक्स नेट जो है वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उस पर जो है ना एक अटैक था ऑल दो वो स्टेट फंडेड था ठीक है स्टेट फंडिंग जो अटैक होता है उसके अंदर उन्होंने क्या किया जो मतलब जो एक स्टोरी आउट हुई कि समबड़ी लेफ्ट अ फ्लैश अब आप एक सिस्टम है जिसको आपने टोटली आइसोलेट किया हुआ है अच्छा इंडस्ट्री कंट्रोल सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट बात है आगे इसकी डिस्कशन में भी आएगा अभी यहाँ पे इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि एक मिथ है जब किसी इंडस्ट्री में जाएंगे आप और कहेंगे जी आपको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो वट दे टेल एस कि जी हमारा सिस्टम टोटली आइसोलेटेड है वी आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट सो हमें तो कोई थ्रेट नहीं है बट दे डोंट रियलाइज कि उसके सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे कर रहे हैं उस पर जो यू लगा रहे हैं उसके ऊपर जो आप जो है ना वो सी और डी चला रहे हैं उस पर जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं तो अगर एक इन्फेक्टेड अभी आप इससे पहले जो है ना वो एक सेशन ले चुके हैं मेलवेयर का अगर एक इन्फेक्टेड यू किसी सिस्टम पे लगती है वट दैट कैन कॉज ठीक है तो उस टेक्नेस्ट में आगे डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें क्या हुआ था उस पर भी बता दें नेक्स्ट चल ये एक मेलवेयर अटैक था जो कि फायर आई ने जो है वो डिटेक्ट किया था इस मेलवेयर अटैक में भी जो है वो हमारे पास मॉस्को ये स्टेट फंडेड था मॉस्को ने जो है ना ये करवाया था और इसमें भी जो है वो काफ़ी कंपनी डिस्क्लोज द सोफिस्टिकेटेड मेलवेयर अटैक इंटेंडेड टारगेट द इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम एंड कॉज द फिजिकल डैमेज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट प्लीज यूक्रेन पावर ग्रिड हैक रशिया ने अगेन किया था पूरी जो है वो मुल्क के पावर uh, ग्रिड्स जो है ना वो वन बाय वन ब्रेकर्स जो है ना वो डाउन होना शुरू हो गए ठीक है और फॉर सिक्स आवर्स जो है ना पूरा मुल्क जो है वो आ, अंधेरे में डूब गया खैर हमारे यहाँ तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि चलें सिक्स आवर वैसे ही बंद रहता है हमारा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है बट डाउन एक होता है अवेलेबिलिटी आपने ज़रूर इसकी जो है ना वो ट्राई एड पड़ी होगी कॉन्फिडेंशलिटी इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी कुछ जगहों पर जो है वो कॉन्फिडेंशलिटी इंपॉर्टेंट होती है कुछ जगहों पर इंटेग्रिटी एंड कुछ जगहों पर अवेलेबिलिटी ये तीनों चीज़ें बात तो जहाँ पर अवेलेबिलिटी इज़ एन इशू हो हमारे यहाँ तो कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में है अगर आप देखें कि एक जगह डाटा सेंटर चल रहा हो जिसने ट्वेंटी फोर बाई सेवन जो है ना वो सर्विस देनी हो इफ़ यू टॉक अबाउट कि फेसबुक का जो है वो डाटा सेंटर वहाँ पर है या यूट्यूब का वहाँ पर डाटा सेंटर है और वो छः घंटे के लिए बंद रहता है तो उस सूरत में क्या होगा बैकअप टाइम्स के छः घंटे के हैं क्योंकि वो तो अपने सिस्टम के हिसाब से उसकी अवेलेबिलिटी और उसको जो है ना मैनेज करते हैं ओके okay, हमारे पास डाउन टाइम थर्टी मिनट्स का बैकअप चाहिए बट उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा ठीक है तो ये चीज़ें जो है वो हैंड टू हैंड चलती हैं सो so, नेक्स्ट ये एक इन नवंबर ट्वेंटी ये जो लाइट रेल सिस्टम रेल सिस्टम था उसका जो है वो हमारे पास इनका जो है वो हैक हुआ था इनका सिस्टम जो है कंप्रोमाइज़ हुआ था अब रेलवे सिस्टम अगर आपका किसी का इतफाक हुआ हो तो बाहर जो है वो ऑटो रेल सिस्टम है 
और जो रेल्स होती हैं अंडरग्राउंड होती हैं और उनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि इट्स इस इमेजिनेशन जिस तरह से उतनी ज़्यादा जितना सोच सकते हैं आप लोग सो so, अगर कोई उसको हैक करे अटैक करे और उसके बाद उनके सिर्फ और सिर्फ टाइम चेंज कर दे क्योंकि वहाँ पे तो एक सेकंड्स के हिसाब से अभी आ रही है जा रही है नेक्स्ट टाइम वो पूरी सिंक हुई हुई है तो आप कितने बड़े क्लैशेज हो सकते हैं ठीक है इस तरह की अब ये भी जो है ना वो इसके कॉम्प्रोमाइज जो है दैट कॉज क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्री नेक्स्ट शैमून वो एमेलवेयर 2012 द बिगेस्ट साइबर अटैक ऑन द इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज दैट ऑयल जॉइंट अरामको के अगेंस्ट जो है वो ये अटैक हुआ था मेलवियर अटैक था द अटैक वॉज कैरिड बाय अ ग्रोप कार्ड सॉल्ट ऑफ जस्टिस विद एन एम ऑफ क्रिपल द ऑयल जॉइंट इंटरनल कंप्यूटर नेटवर्क ऑब्वियसली आपको पता है गल्फ में मिडल ईस्ट में जो है बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है और रिसेंट डेज में रिसेंट ईयर्स में वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत सीरियस जो है वो उनके लॉस भी बने हैं एंड दे आर ऑल्सो दे आर लट ऑफ ओपनिंग जो है वो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स की सो पर्पस भी यही था कि हम ज़रा थोड़ा सा फोकस उस साइड को करें जिसकी जो है वो आगे जॉब मार्केट भी हो जिसकी आगे रिक्वायरमेंट भी हो ऑबियसली हम जितने भी पढ़ रहे हैं सारे उसका एक पर्पस जो है वो एक अच्छी जॉब एक अच्छे उसके लिए भी है जी स्टक्स नेट सबसे मशहूर ज़माना जो है वो हमारा ये अटैक था ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम था न्यूक्लियर प्रोग्राम था आल दो इसको जो है ना वो यूएस और इसराइल ने मिलकर किया था वट दे डेड इज़ के उनके जो सेंट्री फ्यूग होते हैं जो कि यूरिनियम की अफजूदगी कर रहे होते हैं उनकी जो एक मोमेंट होती है ख़ास उस पर तो वन द सिस्टम इज़ अटैक्ड यूजिंग सम यू एस बी किसी तरह वहाँ पहुँचाई गई वहाँ पर किसी ने प्लग की पहुँचाई क्या की अभी भी ऐसा हो कि कोई बंदा यहाँ पर यू एस बी छोड़ के जाए तो जब हॉल से खाली हो तो कोई ना कोई उसको उठा के ले जाएगा और जाके घर सिस्टम में चेक ज़रूर करेगा एंड इफ़ इट इज़ अ वर्क प्लेस तो अपने कंप्यूटर पर लगा के देखेगा अच्छा खाली है तो ये इसमें देखें क्या पड़ा सो उसने जस्ट प्लग इन की एंड दैट इन्फेक्टेड द सिस्टम और बाद में पता चला कि उनके सारे के सारे सेंट्री फ्यूज जो हैं वो ख़राब हो गए और फिर उसके बाद से अब तक जो है यूरिनियम उनकी ये प्रोग्राम जो है ना कम्प्लीट नहीं हो सका सो दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट काइंड ऑफ कंसिडर्ड अ बिगेस्ट अटैक साइबर सिक्योरिटी अटैक ऑन द इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम सो आई सी एस अटैक्स आर ऑन राइज ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ ओ टी एंड आई टी अच्छा ये बढ़ क्यों रहे हैं जब एक कॉन्सेप्ट है खड़े होकर ना मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा कोई इसमें अलग हो सकता है ले दो ना यार
जो है वो लेवल जीरो पे होती है उसके बाद आपके पास जो है पीएलसीज आ जाती हैं प्रोग्रामिंग पर लॉजिक कंट्रोल उसके बाद आपके पास जो है वो प्रोसेस नेटवर्क होता है जिसमें एचएमआई होती है और स्क्रिप्ट्स होते हैं उसके बाद आपके पास जो है वो डीएनसी होता है डीएनसी ट्रायल जोन जहां पर आपका ट्यूटोरियल और विजुअल सर्वर होते हैं एंड ऑन एट द टॉप वी हैव द एंटरप्राइज नेटवर्क जो के आईटी नेटवर्क होता है इन सब में यहां पे आप देखेंगे यहां पे फायरवॉल है कुछ ना कुछ सेग्रीगेशन होती है और कंट्रोल होता है अभी हम जो डेमोस्ट्रेशन करेंगे मेरा जरा सा जो डेमोस्ट्रेशन जो होगा जो करा है उसमें हम इस लेवल पर ये पीएलसी लेवल 1 चीजें जो है ना वो आपको देखने को भी मिलती हैं और पढ़ने को भी पर लेट्स मूव टू द डेमोस्ट्रेशन और आप सब से आई आई सपोज कि आप सब के पास जो है ना वो काली देखें इंस्टॉल है और इंटरनेट भी यहां पर अवेलेबल होगा चलिए